two classes we have been examining the political the study of political science political science studies the study of a state and government it began in greece in the 4th century bc during the time of during the <coughs> time of aristotle plato before before that uh, socrates their contribution is the first one in the in study of political science they studied they told that pol, from polis p o l i s polis there came politics politics is study of the state and government city states in greece then it began to <coughs> expand in uh, to other places numerous developments took place in study of a uh, political sciences political science and i told you political science is part of a what is called a social science i told you there are two four social sciences one is sociology first of all sociology means study of society from there emerge the the uh, secondly there emerge history history means study of the past records how man has had his history is the is a uh, developments various revolutions wars to wars uh, he fought for the various purposes and third comes when man is living in society he has he has his past record along with that he has got many needs when he lives in society we have many needs needs are innumerable needs are very uh, large number of needs that is a psychological fact all of us have if you are human being you have numerous needs and the resources to such the needs like land labor etc land etc are very skills so in order to link in order to correlate this there came the idea of uh, the <clears throat> how to correlate the needs and resources there came study of economics and last when we live in society when the resources are scarce uh, scarce when the needs are more there are chances of collision between one person and other persons naturally and there is a need for some common no then came the idea of who will prepare the common law who will who will examine the common law who will interpret the common law who will ex ex execute the common law there came the idea of organization called polity from polis polity has come polity means that that part of a or that kind of organization in which there is a need for governance of the people people when we are living in society our, our behavior is spreading from one place one place to another mentioned the behavior samuhathil jeevikumbal പല വിധത്തിലായതുകൊണ്ട് സമാജത്തിലെ സമൂഹത്തിലെ ഒരു വിധത്തിലെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സിസ്റ്റം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ സിസ്റ്റം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം മീൻസ് എ കോമൺ നോ കോമൺ റൂൾസ് റൂൾസ് എന്ന് ഇപ്പൊ പറയാം പക്ഷെ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ കോമൺ നോ ആരുണ്ടാക്കും ഇഫ് ഐ ആം മേക്കിംഗ് എ റൂൾ യു വിൽ നോട്ട് ഒബേ യു മേക്ക് എ റൂൾ ഐ വിൽ നോട്ട് ഒബേ ദെൻ സൊസൈറ്റി ദെൻ ഇൻ ദാറ്റ് ടൈം പൊളിറ്റിക്കൽ തിങ്കേഴ്സ് ഫോർ എക്സെട്രാ ദേ ദേ coined some kind of a, they thought in in such a way all of us join together and give our right to one person samuhathinte nanmakkayitte samuhathile prashnangal illandirikkanayitte or discipline discipline way of life nayitte nammal ellavarum nammala society ulla ellavarum or aalukku right kodukka aa right kodukkumbol aal aal allengi aa organization will become supreme he will govern us for the, for the welfare of the whole people anganeyana ee government ennoru samayam vannathu ഗവൺമെന്റ് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഈസ് ഫോർ ദ പബ്ലിക് ഗവൺമെന്റ് എന്ത് വേണം അധികാരം വേണം ദാറ്റ് ഈസ് കൾഡ് സോവറിനിറ്റി സോ ദീസ് ഫോർ എലമെന്റ്സ് പോപ്പുലേഷൻ ടെറിട്ടറി ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് സോവറിനിറ്റി ദീസ് ഫോർ എലമെന്റ്സ് കമ്പൈൻ ടുഗദർ വി കാൾ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് സ്റ്റഡി സോ ഹൗ ഇൻ പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി ഇൻ അവർ ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ ഓൺ പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി വി എക്സാമിൻ how these concepts like the the government the state the very how it has emerged from the very beginning of greek political thinking greek political greek samrajyathile political thinking modale various <coughs> revolutions and wars and all witness at the session how these concepts have changed various theories have emerged where how uh, the state is for the man's good good life is good life man who have a political life who naturally how angena ana ingane itrayum karyangal from greek onwards to the to karl marx tak up to 1900 2000 how it has come to this how various concepts have come the, the study of all these concepts and the, their theories and their research that is called the philosophy is called political political theory this is itrayana njan anu anu eduthathu pole political science inde branches parnjanu 
political the political theory then political thought that means philosophy is a subject to become a subject in a philosophy and our thinking and our for some economics economic thought and social social thought and other well not political and political thought and then comes how a government in the world government again on general government is a program and back on them policies and back on them policy the policy formulation program on all these are to be made by the one how they make it for the public then comes the idea of administration public administration then come, we are studying in the we are study we are living in the state of india so naturally and is uh, india jivikkumbo uh, nammada samvidhanam engane work cheynathu nammada major aitla samvidhanam like england germany france engane work cheynathu adu adiyana this is called the study of governments comparison of the various governments we call it comparative politics and last one pinne endu ishtam pole but Last two major uh, major areas of political science. Political science is a tree. It has got many branches. One branch is political political theory. Another branch is a political thought. Third branch is public administration. Fourth branch is governments. Fifth branch is what is called <coughs> this uh, <coughs> international relations. If one state wants to have relation with other state. But how we will relate one state with other state in a diplomatic manner? So the terms what is na national power. what is diplomacy what is war how wars are being fought what what are the treaties signed how will you how will you uh, this uh, come to the peace or the organizations in league of nations how it is failed united nations working of the un other organizations like asean or other it's all coming under the area of what is called the international relations so these are the areas of political science and political theory then we will come to i told you political theory has come from various and the whole bc on ways so at that time also the what is my political this uh, government for the <clears throat> state means what is more important is government people's people's wish people's will is more important janangalude hidam janangalude abhilasham anusariche government karyangal edukkuga karyam government policy edukkuga nayurubhikaranam cheyuga nayam നടപ്പാക്കാനായിട്ട് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാക്കുക അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഗോ ടു ദേഴ്സൺ ക്യാൻ ഗോ ടു ദ കോർട്ട് ജുഡീഷ്യറി ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത്ര നാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഇത്ര നാളത്തെ ഗ്രീക്ക് സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് മോലെ പല പല കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ പണ്ടത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ദർ വാസ് നോ ഇഗാൾട്ടൻ അപ്രോച്ച് എല്ലാം പണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു പണ്ട് ഫ്യൂഡൽ സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജിമിനാരി സിസ്റ്റം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി പോലുള്ള ഇംഗ്ലണ്ട് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ജർവാസ് ഫ്യൂഡൽ സെറ്റപ്പ് ജമിമാരുണ്ടാവും സ്ലേവ്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു അതെല്ലാം പതുക്കെ പതുക്കെ മാറി മാറി ദർ കെയിംസ് ദ വേവ്സ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി ഡെമോക്രസി മീൻസ് ദ ഇറ്റ് വാസ് എബ്രഹാൻ ലിങ്കൺ ഹു ഹാസ് ഹു വാസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി അബോളിഷൻ ഓഫ് സ്ലേവറി ഇൻ അമേരിക്ക 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 പോലുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ടോട്ടലി ഇൻ അമേരിക്ക അമേരിക്ക ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വരും എല്ലായിടത്തും സ്ലേവറി ആയിരുന്നു സ്ലേവറി മീൻസ് ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഫ്യൂഡൽ മീൻസ് ദർ വാസ് ഓൺലി ലാൻഡ് അവൈലബിൾ ലാൻഡ് വാസ് ഓൺലി തിങ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം പോലുള്ള കമ്പനികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളോ ഒന്നുമില്ല രാജാവുണ്ടാവും രാജാവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ലാൻഡ് മുഴുവൻ ഒരു രാജ്യത്തെ ലാൻഡ് മുഴുവൻ എട്ടോ പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ പേരുടെ കൺട്രോളിലായിരിക്കും അവരാണ് ഈ അവർ ഈ കിങ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് അവർ കിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ദേ വാണ്ട് അറ്റൈൻ ദേ വാണ്ട് ഹോൾ ദർ ലാൻഡ് അറ്റ് ദർ ഓൺ ഇഫ് ഇഫ് ഐ എം ഓണിങ് ഹൺഡ്രഡ് ഏക്കേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഇൻ ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഫ്രാൻസ് ഓർ ഹാഫ് ഓഫ് ജർമ്മനി ഓർ വൺ ഫോർ ദ ജർമ്മനി ഐ വാണ്ട് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഇഫ് ഐ ഡൈ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു മൈ സൺ ആർ ഓട്ടേഴ്സ് ദിസ് ഇസ് ദിസ് ദ കിങ് ഓർ ദ എംബറർ ഷുഡ് നോട്ട് ടേക്ക് എ പോളിസി അഗേൻസ്റ്റ് അസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് വാസ് ദ ഹോൾ തിങ് സോ ദേ സപ്പോർട്ട് ദ സപ്പോർട്ട് ദ കിങ് ആൾസോ ആക്ച്വലി ഹു വെയർ ദ ഹു വെയർ ദ ഡിപ്രസ് ക്ലാസ് വെച്ചാൽ ആരാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് പ്രശ്നം അനുഭവിച്ചത് സാധാരണ സ്ലേവ്സ് ആണ് അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും അവർ എന്ത് എന്ത് കൊടുക്കണോ അത് തൃപ്തിപ്പെട്ടോളുക വട്ട് എവർ ദ ദീസ് ഫ്യൂഡൽ ഫ്യൂഡൽ ലാൻഡ് ലോഡ്സ് ആർ ഗിവിങ് ദി ഹാവ് ടു ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് സോ അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം ആയിരുന്നു പണ്ട് പിന്നീട് അതിനൊക്കെ ഫ്രാൻസിൽ ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായി റഷ്യ റഷ്യൻ റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായി അമേരിക്കയിൽ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഉണ്ടായി ഇതെല്ലാം ശേഷം ഓരോരോ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഓരോരോ രാജ്യത്ത് പതുക്കെ രാജ്യഭരണം നീങ്ങുകയും ഡെമോക്രാറ്റിക് വ്യൂസ് വരികയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഡെമോക്രസി എന്നൊരു സിസ്റ്റം ഡെമോക്രസി ആസ് എ വേ ഓഫ് ലൈഫ് ഡെമോക്രസി ആസ് എ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് വന്നത് അപ്പൊ ഡെമോക്രസി മീൻസ് ഐ ടോൾ ഡി ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് ഇറ്റ് ഇസ
Classy means the government of. The, so democracy means the government of the, by the people. So it was Abraham Lincoln who had given the idea of uh, what is called <clears throat> uh, what is called uh, <clears throat> the first definition of political science, uh, which he says that uh, democracy means the democracy means the idea of uh, the, the government by the people for the people of the people. government of the people by the people for the people. That was the idea given by Abraham Lincoln. So. <clears throat> സാമ്രാജ്യത്വം അല്ലെങ്കിൽ രാജഭരണ കാലഘട്ടങ്ങളില് ഈ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വോയിസ് ഉണ്ടായില്ല ഡെമോക്രസി ചെയ്യും ഇംഗ്ലണ്ടിലാണെങ്കിൽ റെവല്യൂഷന് ശേഷം ഫ്രാൻസിലാണെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷന് ശേഷം റഷ്യയിലാണെങ്കിൽ റഷ്യൻ റെവല്യൂഷന് ശേഷം ഡെമോക്രസി എല്ലായിടത്തും Uh, spread the poll people first way feature is in democracy people have some voice janangalku oru voice undayirunnu that is first feature of democracy democracy means when people are governed by themselves they have some voice either directly or indirectly directly anengil namukku nerittu parayam indirectly anengil through our representatives parayam that is the first thing in, in democracy second thing is uh, in uh, democracy means a society it is a kind not only government form of government it is a kind of society in which uh, the all are equal that is equal opportunity to all ellarku vare polulla opportunities undo that is equal opportunity to all in a democracy and third thing is how they will take a decision actually in a raj democracy in a, in a direct democracy like switzerland etc or earlier uh, this uh, greece at all will have class there were the population was less they will assemble together they will take a, they will ask questions and they will take a decision that was a system going on but in uh, or it's only applicable in small countries or now only in one country it's available direct democracy endanu parayamo inde ipo logathe ore edathe direct democracy ullu democracy has two aspects one, two two type of types one is direct and other one is indirect direct ullad ore nattathil ullu endanu parayamo ba police ne padichathalle anila അനില ബാലൻ പറയാമോ എവിടെയാ ഡെമോക്രസി ഡയറക്ട് ഡെമോക്രസി ഉള്ളത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലാണ് സർ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലാണ് ഡയറക്ട് ഡെമോക്രസി ഉള്ളത് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ നാല് നാല് വിധത്തിലുള്ള ടൂൾസ് ഉണ്ട് പറയാമോ സ്വിറ്റ്സർലൻഡില് റെഫറൻഡം ഞാൻ പറയാം റെഫറൻഡം referendum nal if the if people want something to to uh, inform the government what they will do they will they will call a meeting of the persons because the, the population is very less they will call the meeting of the, the, the people and they will discuss it and give it to the government they will uh, one word but will come from the government and they will inform then another one is initiative edengilum policy edengilum or nayam government nubirikanengile ജനങ്ങൾക്ക് തന്നെ താല്പര്യം എടുക്കുക അതിനാണ് പറയുക ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഗവൺമെന്റ് ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഗവൺമെന്റ് ജനങ്ങൾ തോന്നുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു നയം മാറ്റണം പോളിസിയോ സോറി ഹെൽത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോളിസി മാറ്റുന്നുണ്ടാൽ ദേ ക്യാൻ ടേക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഇറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ദെൻ പ്ലബിസൈറ്റ് പ്ലബിസൈറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രോബ്ലം വിച്ച് ആർ ഫേസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ജനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അൺനാച്ചുറൽ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദിസ് ഓഫ് ദിസ് പ്ലബിസ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലാസ്റ്റ് എന്താ അറിയാമോ അല്ലോ മുഹമ്മദ് നജീവും പഠിച്ചതല്ല മീൻസ് Yeah, if any officer, public officer, like a Jilla Adhikari, or if any public officer is a good person, or 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 a good person. These are the four, four tools by which direct democracy is working. And now, at present, direct democracy is working only in one country, that's called Switzerland. All other countries, we have indirect over what is called Yeah, and this uh, uh, indirect or representative democracy. 
ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാർ അവർ നിയമസഭയിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്റിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിന് പറ്റിയതായിട്ടുള്ള സഭകൾ ഇന്ത്യയിലും ഇൻബിട്ടനിലും പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയും അമേരിക്കയിൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയും ജപ്പാനിൽ ജയറ്റ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഓരോ സഭകളിൽ പോയിട്ട് അവര് തീരുമാനം എടുക്കുക അവരെ നിയമം പാസ്സാക്കുക എക്സിക്യൂട്ടീവിന് കൊടുക്കുക ദേവിൽ മേക്ക്ഡ് ബി ബേസ് ഫോർ ദി പോളിസി മേക്കിംഗ് ആൻഡ് ദേ ആർ ദ ആക്ച്വൽ ലോ മേക്കേഴ്സ് ദിസ് ഇസ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി ഓർ വാട്ട് വി ഹാവ് നൗ ഇൻ ഓൾ കൺട്രീസ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് വി കാൾ നൗ ഇസ് കാൾഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി വന്നത് വന്നത് ഈ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന്റെ ഒക്കെ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനും ഒരു ലിബറൽ ലിബറലിസം എന്നൊരു ഫിലോസഫി തോന്നി ലിബറൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധി വരെ റൈറ്റ്സും ലിബർട്ടീസും എല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡെമോക്രസി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് അതാണ് ലിബറൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ഓ ലിബറൽ ഡെമോക്രസി അറ്റ് സി വാട്ട് ഇസ് ദ വട്ട് ഇസ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ലിബറൽ ഡെമോക്രസി ഡെമോക്രസി ഞാൻ പറഞ്ഞു ദർ ആർ വേരിയസ് ഫോംസ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഡെമോക്രസി ഡെലിബേറ്റ് ഡെമോക്രസി സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ജനറലി വി ടേക്ക് ഇൻ അക്കൗണ്ട് വാട്ട് ഇസ് കാൾ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലിബറൽ ഡെമോക്രസി ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ആർ ഫോർ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദിസ് ഡെമോക്രസി വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദി വെൻ ദ പീപ്പിൾ വാണ്ട് ടു ബി ടു ഗവേൺ ബൈ ദം സെൽഫ് ദർ ആർ സം പ്രൊസീജേഴ്സ് ആൻഡ് ദർ ആർ സം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സോ ദീസ് പ്രൊസീജേഴ്സ് ഓർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആർ ദിയർ ദേ ഫോം സം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ മെജോറിറ്റി റൂൾ ദൻ റൂൾ വോയ്സ് ബൈ ദി പീപ്പിൾ മെജോറിറ്റി ദി പീപ്പിൾ ആർ മെജോറിറ്റി വോയ്സ് ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദേ ഫോം സം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സം 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 philosophies etc for example idealism or some other ideology they will form some principles and to execute these principles there are some institutions so in a liberal democracy there are two kinds of uh, things one is procedure and the other one is uh, institutional arrangements institutional arrangements are <coughs> necessary for the realization of these principles institutional arrangements are called parliament for example executive judiciary or courts these are all institutional arrangements or a democracy will ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് വാല്യൂസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് വേ ഓഫ് ലൈഫ് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് തത്വങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ടാവും പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പ്രൊസീജിയർ അതർ വൺ ഈസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇലക്ഷൻ പീപ്പിൾ ഹാസ് ടു ബി പീപ്പിൾ ഹാസ് ടു ബി എലക്ടഡ് ബൈ എവറി ഇയർ എന്നുള്ളത് ഒരു 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 തത്വമാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം ആയപ്പോൾ ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിന് ശേഷം വരുന്നതായിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റ് അതുപോലെയുള്ള ഗവൺമെന്റ് വി ആർ ഗവൺ ബൈ ബ്രിട്ടീഷ് പീപ്പിൾ വി ആർ നോട്ട് ഹാവ് എനി എനി ഇലക്ഷൻ പക്ഷേ അമ്പതിന് ശേഷം വി ഹാഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഇലക്ഷൻ വേണം ജനങ്ങള് ഹിതം അറിയണം അതൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് എങ്ങനെ ഇലക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇലക്ഷൻ അപ്പൊ അവരുടെ ബോഡി ജെ വിൽ ബി ബോഡി കാർഡ് ലോക്സഭ ദൻ രാജ്യസഭ ഇൻഡയറക്ട് ഇലക്ഷൻ ഇൻ ആൾ ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ വി ഹാവ് പാർട്ടി കാർഡ് ദി അസംബ്ലി ഓർ ദ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം in like england there is unitary system these are all so unitary system is the principle federal system is federal system apply in the night there are institutions this is called a liberal democracy and first important thing is that the liberal democracy works on certain principles principles means it gives emphasis to the to the rights and liberties of the individual it gives emphasis to the majority majority rule majority is opinion every day not only in the government system everywhere they give importance to what is called a majority rule then they are when the government is doing something even though it is in their democracy they are accountable to the public janangaloda avaru uttaravadathu ullarayirikkum so in democracy what is more important is janagrathile etto padanapetta karyam nu parannathu they the government or they they are, they are taking a policy they are preparing a program if they are doing something they are accountable uttaravadathu ullara aakare irikkum so adana public responsibility public accountability public account engena endu kondana ഈ ഭരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആ ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലം അഞ്ചു കൊല്ലം ഭരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നിയമം നടപ്പാക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവർ വന്നത് ജനങ്ങളുടെ ഹിതനുസരിച്ചാണ് ദേ കെയും വിത്ത് ദ പബ്ലിക് ഓട്ട്സ് വിത്ത് ദ പബ്ലിക് വിൽ സോ നാച്ചുറലി ദി ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ബി ടു ദ പബ്ലിക് ഇസ് കാൾഡ് പബ്ലിക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ദേ വിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ഇൻ എവറി ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റം ദേ ഹാവ് റെക്കഗ്നൈസ് ദി റൈറ്റ്സ് ഓഫ് സിറ്റിസൺസ് റൈറ്റ്സ് എന്നാൽ
കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതൊന്നും അറിയാമോ എന്താ പഠിച്ചു നിങ്ങൾ മൈനോറിറ്റി റൈറ്റ് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ മൈനോറിറ്റി റൈറ്റ് ത്രേസിയാമ്മ എനി ഐഡിയ മൈനോറിറ്റി റൈറ്റ് റൈസ് എൻജോയ്ഡ് ബൈ ദ മൈനോറിറ്റി പോപ്പുലേഷൻ മൈനോറിറ്റി മൈനോറിറ്റി അർത്ഥം എന്താ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ മൈനോറിറ്റി പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മൈനോറിറ്റി എവിടെയാ ആരാ വരുന്നത് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ ദളിത് കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ല ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പറയും ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ ഈസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് പോപ്പുലേസ് കൺട്രി ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ടു വീക്സിന് മുമ്പാണ് അതിന്റെ ചാൻസസ് തോന്നുന്നത് ഇന്ത്യ ആണ് ചൈനയെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്തിട്ട് വി ഹാ വി ആർ ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലേസ് കൺട്രി ഇൻ ദ വേൾഡ് സോ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ മൈനോ പീപ്പിൾ മെജോറിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരാ മൈനോറിറ്റി ആരാ മൈനോറിറ്റി വരുന്നത് ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹിന്ദു മെജോറിറ്റി അല്ലേ ഏത് രാജ്യമായാലും ഏത് സമൂഹം ആയാലും ശരി ഒരു പണ്ടത്തെ സമൂഹത്തിലെ അത് ബാധമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ സമൂഹത്തിലെ പല ഡിവിഷൻ വന്നതോടുകൂടി പല ഡിവിഷൻ വന്നതോടുകൂടി എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയും ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ഇല്ലേ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അപ്പോൾ ആർക്കാണ് പ്രശ്നമുള്ളത് മൈനോറിറ്റിക്കാ പ്രശ്നമുള്ളത് മൈനോറിറ്റി ആരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആൻഡ് മുസ്ലിംസ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലിപ്പോ ഇന്ത്യയിലിപ്പോ ഹിന്ദൂസ് മൈനോറിറ്റി ആവണം എങ്ങനെയാണ് അത് മെജോറിറ്റി അല്ലേ എപ്പോഴും മെജോറിറ്റിയുടെ ഈ മെജോറിറ്റിയുടെ ദിസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അവർക്ക് അവർക്ക് ഉണ്ടാവും അവര് അവരാണല്ലോ കംപ്ലീറ്റ് നയിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഉദാഹരണം പറയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മൈനോറിറ്റി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ പറയാണ് വിച്ച് ഇസ് എ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റി മൈനോറിറ്റി അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ് വിച്ച് ഇസ് എ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ ലാംഗ്വേജ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റി ആരാണ് ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് ഒരാൾ വരില്ല ഒരു ഗ്രൂപ്പേ വരുള്ളൂ people who are speaking tulu language alle tulu venunnillo indile ethum kodu speak cheyana language eda hindi common alle yes yeah ethum kodu speak cheyana language eda hindi avarella majority avarella majority indile minority parna aa alle njan parna adu tulu tulu seri tulu venunnillo vera ipo malayalam thana majority alle malayalam minority aanu telugu minority aanu പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ കന്നഡ ആ കന്നഡ മെജോറിറ്റി ആണ് ഇവൻ തെലുങ്ക് എല്ലാ മെജോറിറ്റി അല്ലേ ബംഗാളി മെജോറിറ്റി ആണ് ആ ഓൺലി ഹിന്ദി അതെ മൈനോറിറ്റി അവരില്ലേ അപ്പൊ എന്റെ അർത്ഥം എന്താ മൈനോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് മൈനോറിറ്റി ഓൺലി മതപരമായിട്ട് മാത്രമല്ല ഏത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലാവുമ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ മീൻസ് ഈസ് എ ഡൈവേഴ്സ് കൺട്രി ഇന്ത്യയില് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി വരുന്നത് കൂടുതൽ ഇഫ് യു ടേക്ക് ഫ്രാൻസ് ദർ ഇസ് നോ ക്വസ്റ്റൻ ഓഫ് അതർ പേഴ്സൺ സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ലാംഗ്വേജ് ദേ ഓൺലി നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് സ്പീക്കൾ പീപ്പിൾ ഓഫ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്രാൻസ് സ്പീക്ക് ദ ഫ്രാൻസ് ഫ്രണ്ട്സ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റ് ഓഫ് ജർമ്മനി സ്പീക്ക് ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് നയൻറ്റി നയൻ പീപ്പിൾ ഓഫ് സ്പെയിൻ സ്പീക്ക് സ്പാനിഷ് ലാംഗ്വേജ് ബിക്കോസ് ദ ലവ് ദർ ലാംഗ്വേജ് ഈ മലയാളത്തെ പോലെ അല്ല they love their language they they will not speak in english also even the going they, they know english they parilla adu pole alla england ni poyana england mathra ullu english mathra ullu avade avade ara majority vannathu those who are indians indians are majority vannathu indians who speak any language they are majority appa democracy le what is more important is the protection of the rights especially which one especially the right of majority angane ullu democracy kana appa majority rule then public accountability പൗരന്മാരുടെ സിറ്റിസൺസിന്റെ ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് എസ്പെഷ്യലി മൈനോറിറ്റി റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ആൾസോ ഗവൺമെന്റ് ബൈ കൺസൺ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഗവൺമെന്റ് ബൈ കൺസൺ അഞ്ചു കൊല്ലത്തേക്ക് ഒരാളെ ഒരു ബോഡി നമ്മൾ നമ്മൾ ഇലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര കാലം ജനങ്ങള് അധികാരം കൊടുത്തോ അത്രേ ഭരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് ദിവസ് പത്തോ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ദിവസ് Chandrasekhar was Prime Minister for, for, for some months or years. Then this, uh, UP Singh was Prime Minister for one or two years. Why? Because they could not have majority in the... I mean
അതുപോലെ തന്നെ പല മന്ത്രിസഭകൾക്കും പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാര്യം എന്താ ദ ഗുഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് മെജോറിറ്റി ഇൻ ദിസ് അസംബ്ലി അതുകൊണ്ട് കൺസെന്റ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ് ഇൻ ദ ഇൻ ഇൻ എ ലിബറൽ ഡെമോക്രസി ഡെമോക്രസി ലിബറൽ ഡെമോക്രസി വർസ് ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ബൈ കൺസെന്റ് ദെൻ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ദെൻ മെജോറിറ്റി റൂൾ ദൻ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ദി റൈറ്റ്സ് ഓഫ് സിറ്റിസൺസ് എസ്പെഷ്യലി മെജോറിറ്റി റേറ്റ്സ് ആർ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ദിസ് ലിബറൽ ഡെമോക്രസി ദെൻ ഡെമോക്രസി ഏത് ടൈപ്പാണ് ശരി ഏത് ഇപ്പൊ ഡെമോക്രസി ആണ് ആൾ ഓവർ ദി വേൾഡ് എസ്പെഷ്യലി എക്സെപ്റ്റ് സം കൺട്രി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാകിസ്ഥാനിലൊക്കെ ഡെമോക്രസി പറയുന്നെങ്കിലും ഡെമോക്രസി ശരിക്കില്ല അവിടെ ഇപ്പോഴും ഒരു പരിധിവരെ ഈ ഇതാണ് മിലിറ്ററി റൂള് പോലെയാണ് എന്നാലും ഒരു പരിധിവരെ ഡെമോക്രസി നമ്മൾ ഏത് രാജ്യത്തായാലും ഇപ്പൊ അമേരിക്ക ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഇസ് ലാർജസ്റ്റ് ഡെമോക്രസി ഇൻ ദ വേൾഡ് പീപ്പിൾ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഡെമോക്രാറ്റിക് സെറ്റപ്പ് ചൈനയിൽ ഡെമോക്രസി ഇല്ല സെറ്റപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അടുത്ത കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ഒരു നല്ല ഡെമോക്രസി വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്റെ എന്തെല്ലാം കണ്ടീഷൻസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ തിങ്കേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലെ ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സൊസൈറ്റിയിലെ എങ്ങനെയാണ് എത്ര പരിധിവരെ ഗവൺമെന്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആവും വൺ ഈസ് ഒരു എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും എല്ലാവർക്കും അതാണ് ഒരു നേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നേഷൻ നാഷണൽ ഫീലിംഗ് വേണം ദർ ഇസ് എ നാഷണൽ ഫീലിംഗ് വി ആർ ഇന്ത്യൻസ് വി ഹാവ് വി ആർ വൺ നേഷൻ സോ ദർ ഇസ് എ നീഡ് ഫോർ നാഷണൽ സെന്റിമെന്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാര് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇവിടുന്ന് പോണ്ടി വന്നത് വെൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ ഗോഡ് സം നാഷണൽ സെന്റിമെന്റ് ദേ ഫോട്ട് അഗേസ്റ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ടു ഗോ ഫ്രം ഇറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദിസ് സ്ലേവർ നിർത്തിക്കളഞ്ഞത് ഫോട്ട് അഗേസ്റ്റ് ദിസ് സ്ലേവർ ദ സിസ്റ്റം അപ്പൊ ആ ഒരു നാഷണൽ സെന്റിമെന്റ് ഉണ്ടാണ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഫോർ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞത് ഡെമോക്രസിയിൽ ഡെമോക്രസി ജയിക്കണമെങ്കിൽ ഡെമോക്രസി സക്സസ്ഫുൾ ആവണമെങ്കിൽ ഈ പീപ്പിൾ ഷുഡ് ബി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ജനതയ്ക്ക് മാത്രമേ എന്താണ് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്താണ് അവരുടെ ലിബർട്ടി എന്താണ് അവരുടെ റൈറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം അറിയാനും അതനുസരിച്ച് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രതിഭികളുടെ മുമ്പിൽ പറയാനും ലോക്സഭയിലോ രാജ്യസഭയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സഭകളിൽ പറയിപ്പിക്കാനും അതനുസരിച്ച് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തണമെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം വേണം അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസത്തുള്ള ജനത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു മസ്റ്റാണ് ഇന് എ ഗുഡ് ഡെമോക്രസി ഇതെ വേറൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ജനങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉന്നതി ഇല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരു ലൈവ്ലിഹുഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്കോണമിക് ഇക്വാലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇക്കോണമിക് സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി സക്സസ് സോ വാട്ട് ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈസ് ദ ഷുഡ് ഹാവ് എ ഇക്കോണമിക് സെക്യൂരിറ്റി സോ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഡെമോക്രസിയും ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഇതാണ് പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ ഡെമോക്രസി പറ്റിയുള്ള ഒരു പൊതുവെ ഐഡിയ ആൻഡ് ഐ ഹ് ടോൾഡ് യു അബൌട്ട് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി ഉണ്ട് ദെൻ ഓരോരോ കാലം കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി ദെൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഡെമോക്രസി ജെ എസ് ദിസ് റൂഷ പോലുള്ള ആൾക്കാർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഡെമോക്രസി പല വിധത്തിലുള്ള ബട്ട് ജനറൽ ലൈറ്റ് സാർ ദ തിങ്സ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ദ ഏരിയ ഓഫ് ഡെമോക്രസി ദെൻ കംസ് ഡെമോക്രസിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഡെമോക്രസി സക്സസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ജനങ്ങളുടെ ജനങ്ങളുടെ വോയിസ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതായിട്ട് വേണം അപ്പൊ ജനങ്ങൾക്ക് ചില വെൻ വി ലീവ് ഇൻ സൊസൈറ്റി ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് ജനങ്ങളെ ജീവിക്കുന്നത് ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലാണ് ജനങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതം ശരിയായിട്ട് ഒരുതം ശരിയായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അശ്വട്ടിൽ പറഞ്ഞത് വെൻ യു ലീവ് ഇൻ സൊസൈറ്റി യു ഷുഡ് യു ഷുഡ് ലീവ് എ ലീഡ് എ ഗുഡ് ലൈഫ് നോട്ട് എ മിയർ ലൈഫ് അശ്വട്ടിൽ പോലെയുള്ള തിങ്കേഴ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഏത് മനുഷ്യർ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുക അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഒരു പേരിന് ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യം ലിഹാ ടു ഗിഡ് എ ഗുഡ് ലൈഫ് അതിനാണ് സ്റ്റേറ്റ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഗുഡ് ലൈഫിന് വേണം ആണ് സ്റ്റേറ്റ്
ഇപ്പൊ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ ആൻഡ് മലബാർ ഇതിലെ പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഇരുപത് മുപ്പതോ നാടുവാഴികളാണ് എല്ലാം വെച്ചോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ കയ്യിലാണ് എല്ലാം എല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ മറ്റുള്ള ക്രൈസ് ഒന്നുമില്ല അവർ അവരുടെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക അവരുടെ പാടത്തോ പറമ്പിലോ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ വെച്ചാൽ ദേഹം നോ അവർക്ക് യാതൊരു അവകാശങ്ങളും ഇല്ല പിന്നീട് ഈ ഡെമോക്രാറ്റിക് വേവ്സ് ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഡെമോക്രാറ്റിക് വേവ്സ് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി വന്ന ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ ഒപ്പം തന്നെ പലർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ഇന്ത്യ ബിക്കെയും ഫ്രീ പാകിസ്ഥാൻ ബിക്കെയും ഫ്രീ ശ്രീലങ്ക അന്ന് സിലോണ ആയിരുന്നു അത് ബിക്കെയും ഫ്രീ ദൻ ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ വെസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ അത് ബംഗ്ലാദേശ് ആയി പാകിസ്ഥാനായി അങ്ങനെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഫ്രീ ആയി ബർമ്മ ഇപ്പൊ മയന്മാർ ആണ് അങ്ങനെ എല്ലാം ഫ്രീ ആയപ്പോൾ ദേ വാണ്ട് ടു ബി ഗവേൺഡ് ബൈ ബൈ ദർ ഓൺ ദർ ഓൺ സിസ്റ്റം ദർ ഓൺ സിസ്റ്റം ദേ കനോട്ട് ബി ഗവേൺഡ് ബൈ ഇംഗ്ലീഷ് പീപ്പിൾ അത് ഫോറിനേഴ്സ് സോ നാച്ചുറലി ദർ കെയിം ദിസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് വേവ്സ് അന്ന് ഡെമോക്രാറ്റിക് വേവ്സ് വരുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് റിവൊല്യൂഷനൊക്കെ ഇമ്പാക്ട് കൂടുതൽ വരുന്ന സമയമായിരുന്നു അന്ന് അന്നത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞു വേൾഡ് വാറിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഡെമോക്രാറ്റിക് വേവ്സ് കൂടുതൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയാനും ഡെമോക്രാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ വരുന്ന സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡെമോക്രാസിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൽ തന്നെ യു ടേക്ക് ദ എ സൊസൈറ്റി എസ് എ ഹോൾ ഇപ്പൊ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ വാട്ട് ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈസ് ദ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ലീവ് ഇൻ എ സൊസൈറ്റി ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില ക്ലെയിംസ് വേണം ക്ലെയിം എന്താ ക്ലെയിം എന്ന് അർത്ഥം അറിയാമോ ക്ലെയിം അനില ഓർ എനിബഡി ക്ലെയിം റൈറ്റ്സ് ആ അപ്പൊ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു ക്ലെയിം എന്ന് അർത്ഥം എന്താ എനിക്കൊരു ക്ലെയിം ഉണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം എന്താ റൈറ്റ്സ് റൈറ്റ് അവകാശം അല്ലെ ഞാനൊരു കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്തു ഒരു സ്കൂളിൽ അഞ്ചു മാസം വർക്ക് ചെയ്തു അഞ്ചു മാസം വർക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ക്ലെയിം ഉണ്ട് അല്ലെ അത് പറയില്ല നമ്മള് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച ഒരാളാണ് ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലെ എറണാകുളം ജില്ല ഓരോ തൃശ്ശൂർ ജില്ല ജനിച്ച ആളാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ക്ലെയിം ഉണ്ട് എന്താ അവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള ക്ലെയിം ഉണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ ഒരു അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും മോനായിട്ടും മോൾ അവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ക്ലെയിം ഉണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ക്ലെയിം ഉണ്ട് ഒരു അവകാശമുണ്ട് ഏ ആ അവകാശം ഒരവകാശം മാത്രം പോരാ അവന് അവിടെ ജനിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അവിടെ ജീവിക്കാനും അവിടുത്തെ എയറും അവിടുത്തെ സമസ്ത ആ നാച്ചുറൽ നേച്ചറിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ജീവിക്കാനും അവൻ ഒരിടത്ത് നിന്ന് വനിടത്ത് കുറച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ പഠിക്കാൻ പോകണം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകണം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവന് ഇൻകം കിട്ടണം അവന് സേവ് ചെയ്യാൻ പല വിധത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങളുണ്ടാവും അവന്റെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ പൂരീകരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ചില അവകാശങ്ങൾ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു വെച്ചുകൊള്ളൂ ഒരാളുടെ അവകാശം മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും അവകാശം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതാ ഈ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾ മൂവ്മെന്റ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം അതുപോലെ തന്നെ പൊതുവിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫുഡ് വേണം ഷെൽട്ടർ വേണം ക്ലോത്തിങ് വേണം അതിനെന്ത് വേണം ഫുഡ് ഷെൽട്ടറും ആകാശത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും ആകാശത്ത് നിന്ന് ഫുഡ് വരില്ല ആകാശത്ത് നമുക്ക് കെട്ടണം പണിയാൻ പറ്റില്ല ആകാശത്ത് നമുക്ക് തുണി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല വി വാണ്ട് ടു വി വാണ്ട് ദീസ് തിങ്സ് വി വാണ്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സംതിങ് ആസ് ഫുഡ് എവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ലാൻഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി വേണം പ്രോപ്പർട്ടി ലിങ്ക് പറ്റില്ല സോ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും പിന്നെ വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ക്ലെയിം ആണ് സോ ഈ ക്ലെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ആണ് അതിനുള്ള സയന്റിഫിക് വേർഡ് ആണ് എന്താ പറയാ റൈറ്റ് എന്ന് പറയാ റൈറ്റ് എന്താ അർത്ഥം റൈറ്റ് മീൻസ് സോഷ്യൽ ക്ലെയിംസ് റൈറ്റ് മീൻസ് എന്താ പറയാ സോഷ്യൽ ക്ലെയിംസ് വിച്ച് ആർ അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ അടുത്ത്
ഈ ക്ലെയിംസിന് എവിടെയാണ് എന്താ പറയുന്നത് വെൻ വി ലീവ് ഇൻ സൊസൈറ്റി അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മള് സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ഞാൻ സോഷ്യൽ സെൻസ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ സമൂഹം ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം പ്രശ്നമാവുന്നത് സോ വെൻ വി ലീവ് ഇൻ സൊസൈറ്റി വി ഹാവ് സം ക്ലെയിം വിത്തൗട്ട് വിച്ച് വി കെ നോട്ട് ലീവ് ദ സൊസൈറ്റി അത് മാത്രമല്ല ഒരാളുടെ ഏത് മനുഷ്യരുടെ ആണ് ശരി വെൻ യു ലീവ് ഇൻ സൊസൈറ്റി അവർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്ലെയിംസ് അവർ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണത് ഈ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്ലെയിംസ് കൂടിയാണ് അവകാശം നമുക്ക് ഒരു മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വി കെനോട്ട് വി കെനോട്ട് ഡെവലപ്പ് വി കെൻ വി ഹാവ് നോ ഫുഡ് വി കെനോട്ട് ഡെവലപ്പ് വി വിൽ ഡൈ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏത് സമൂഹത്തിനും നമുക്ക് ജീവിക്കണം വി ഷുഡ് ഹാവ് സം ക്ലെയിം ദീസ് ക്ലെയിംസ് വിച്ച് ആർ ഇൻ സൊസൈറ്റി സോഷ്യൽ ക്ലെയിംസ് വിച്ച് ആർ അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് കാൾഡ് വാട്ട് നെയിം റൈറ്റ്സ് എന്താണ് പറയുക റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക സോ റൈറ്റ്സ് ആർ ക്ലെയിംസ് ദീസ് ആർ നെസസറി ഫോർ ദി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ പേഴ്സണാലിറ്റി മനുഷ്യരുടെ പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ക്ലെയിംസ് ആണ് എന്ത് പറയാം റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം ആൻഡ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ ക്ലെയിംസ് സമൂഹത്തിൽ അംഗീകരിച്ച മാത്രം പോരാ വെൻ ഇറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ടു ബി ലീഗലൈസ്ഡ് അതിന് നിയമപരമായിട്ടുള്ള അംഗീകാരം കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിന് ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് വേണ്ട അവകാശം എനിക്ക് വേണ്ട അവകാശം സോ ദോ ദീസ് ദീസ് റൈറ്റ്സ് ഹാവ് ടു ബി അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ റെക്കഗ്നൈസ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേ രാഷ്ട്രം അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിനൊരു ഒരു നിയമപരമായിട്ടുള്ള അവകാശം വന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ദോ ദീസ് ക്ലെയിംസ് വിച്ച് ആർ ഒറിജിനേറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി സമൂഹത്തിൽ ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഈ ക്ലെയിംസ് എന്ത് ചെയ്യണം രാഷ്ട്രത്തിലും കൂടി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിലും കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്താ രാഷ്ട്രം അംഗീകരിക്കണം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെക്കഗ്നൈസ് ഇതിനുള്ളിൽ വി ആർ ഏബിൾ ടു എൻജോയ് ദീസ് റൈറ്റ്സ് സോ ദീസ് ഈ റൈറ്റ്സ് വന്നതിന് ചില തേറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് റൈറ്റ്സ് മനസ്സിലായോ എന്താണെന്നുള്ളത് റൈറ്റ്സിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ ഒരു മീഡിയ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ റൈറ്റ്സ് മീൻസ് പറയൂ പിന്നീട് അത് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ക്ലെയിംസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി റെക്കഗ്നൈസ് ബൈ ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴേ അതിന് ലീഗൽ വാലിഡിറ്റി ഉള്ളൂ അതിന് ലീഗൽ വാലിഡിറ്റി ഇല്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ലീഗൽ വാലിഡിറ്റി ലീഗൽ വാലിഡിറ്റിക്ക് ആയിട്ട് അതിന് നമ്മൾ അപ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അപ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോ അതിന് ലീഗൽ വാലിഡിറ്റി ആയി അത് അതാണ് ശരിക്കും അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അവകാശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് ഒരു തിയറി ചില തിയറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറിയണം ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അത് പറഞ്ഞു മിക്ക പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിലെ ഒട്ടുമിക്ക കോൺസെപ്റ്റ്സും ഒട്ടുമി ഒട്ടുമിക്ക ഐഡിയോളജികളും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇംഗ്ലണ്ട് ജർമ്മനി ഫ്രാൻസ് പോലുള്ള കൺട്രികളിലാണ് ആൾമോസ്റ്റ് ആൾ ദ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഐഡിയോളജീസ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എമേജ്ഡ് ഇൻ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സോയിൽ ഓർ വി ക്യാൻ സേ ഇൻ ദ ഇൻ ഫ്രാൻസ് ബിക്കോസ് ദേ the witness the various revolutions and wars was such naturally revolutions and they they could <coughs> they could uh, <coughs> they had the backgrounds of uh, english the uh, educational backgrounds they could develop many things so, so that is why they that is why these uh, ideologies and concepts and theories emerged in england germany france etc so the first theory on rights the muslim തിയറി പറയണം നാച്ചുറൽ തിയറി ഓഫ് റൈറ്റ്സ് എന്താ അർത്ഥം എന്താ നേച്ചുറലി നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിന് ചില റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ലീവ് ഇൻ സൊസൈറ്റി ഫസ്റ്റ് അക്കോറുണ്ട് ത്രീ തിങ്കേഴ്സ് അതൊക്കെ പറയാമോ അനില പറയാമോ ത്രീ കോൺട്രാക്ചുലിസ് ഇൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹോബ്സ് ലോക്ക് ആൻഡ് റൂഷോ ലോക്ക് കേട്ടിട്ടില്ലേ ജോൺ ലോക്ക് ആ ഹോബ്സ് തോമസ് ഹോബ്സ് ദൻ ജോൺ ലോക്ക് ആൻഡ് ജീൻ ജാക്കോസ് റൂഷോ ജീൻ ജാക്കോസ് റൂഷോ ഇവർ മൂന്ന് പേരാണ് എന്ത് പറയണത് സ്റ്റേറ്റ് കേമിൻ ടു ഇഫക്ട് ത്രൂ എ കോൺട്രാക്ട് സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവര് ഈ 
ഇതിൽ മൂന്ന് പേരില് ഈ റൈസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇൻ ദ മാറ്റർ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഇറ്റ് വാസ് ജോൺ ലോക്ക് ഹു ഹാസ് റിട്ടേൺ ടു ബുക്സ് ടു ടേറ്റേഴ്സ് ഓൺ ഗവൺമെന്റ് ലോക്ക് പറയണത് എവറി ബഡി ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ഹാസ് ത്രീ റൈറ്റ്സ് ഇ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ത്രീ റൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെ അറിയാമോ വൺ ഈസ് ടു ലൈഫ് ടു ലിബർട്ടി പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോപ്പർട്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഒരാൾ ജനിച്ച് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാൾ ജനിച്ചു പോയാൽ അയാളെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുക ഒരു കാരണവശാലും വേറെ ഒരാൾക്ക് വേ ഒരാളുടെ ലൈഫിന്റെ മുകളിലെ അവകാശമില്ല പണ്ടും അങ്ങനെ ഇല്ല ഇപ്പോഴും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്കൊരാളെ വേറെ ആളെ തൊടാൻ പാടില്ല നമുക്ക് തൊട്ടാൽ വേണമെങ്കിൽ കോടതി വേണമെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോയി കേസ് കൊടുക്കാം തടി കൊടുത്താൽ വേണമെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോയി കേസ് കൊടുക്കാം അത് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഒരാളുടെ ശരീരം ഇതിൽ വേറെ ആൾക്ക് അവകാശമില്ല ഒരാളുടെ ലൈഫിൽ അവകാശമില്ല നമുക്ക് തന്നെ അവകാശമില്ല ഈവൻ വി കനോട്ട് ഹാവ് റൈറ്റ് ഓഫ് നോ റൈറ്റ് ടു കിൽ അവർ സെൽ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദിസ് ആത്മഹത്യ ഈസ് എ ക്രിമിനൽ ആക്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ആൾ മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അറിയാമോ അയാൾ കേസ് എടുക്കും പോലീസ് വന്ന് കേസ് എടുക്കും ബൈ യു ഹാവ് നോ റൈറ്റ് ടു കിൽ യോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ജീവിക്കാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ മരിക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ആരെ കൊല്ലാനും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലൈഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരാൾ ജനിച്ചു പോയാൽ ആ മനുഷ്യന്റെ ബേസിക് കാർഡ് നീഡ്സ് എങ്കിലും അറിഞ്ഞ് അവന് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം എപ്പോഴാണ് നേച്ചർ അവനെ ഇല്ലതാക്കുക നേച്ചർ ആണ് ഇല്ലതാക്കണം നേച്ചർ തന്നു നേച്ചർ ഇല്ലതാക്കുക ദാൻഡ് ഈസ് ഗോൺ ബി നേച്ചർ വി ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി നേച്ചർ അതാണ് അവർ ആ തീരി പറയുന്നത് പറഞ്ഞാണ് വി ആർ പാർട്ട് ഓഫ് നേച്ചർ വി ഷുഡ് ബി ലിവ് ലിവ് നേച്ചർ വി ഷുഡ് ഹാവ് റൈറ്റ് ലൈഫ് അതാണ് ലോക്സു ലോക്ക് പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഹോസ്റ്റം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇൻട്രൂഷൻ സപ്പോർട്ട് പിന്നീട് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞേ അങ്ങനെ ജീവിക്കണ എന്ത് എന്ത് വേണം വി ഷുഡ് ഹാവ് ലിബർട്ടി ടു ഫ്രം ലിബർട്ടി ടു മെനി തിങ്സ് പലതും ചെയ്യാൻ പലതും മെനി എന്തും ചെയ്യാനല്ല പറഞ്ഞേ അവന് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം കൊടുത്താൽ നാച്ചുറലായിട്ടും അവന് ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരേടത്ത് നിന്ന് വേറെ ഇടത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനും കുറച്ച് നേരം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും പല കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങളുണ്ട് അതിനാണെന്ന് പറയാ ലിബർട്ടി ലിബർട്ടി മീൻസ് ദ ഇറ്റ് സെക്കൻഡ് ഫ്രോം ദ വേർഡ് ലിബർ ലിബർ മീൻസ് ഫ്രീഡം സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം മനുഷ്യന് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം മറ്റേ വി കനോട്ട് ബി അസുലേറ്റഡ് ഇൻ വൺ വൺ പ്ലേസ് നമ്മൾക്ക് പാടില്ല നമുക്ക് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പല ഇമോഷൻസ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് പല ആവശ്യങ്ങളും ഉണ്ട് മാൻ ഈസ് ഗ്രിഗേറിയസ് നേച്ചർ ആനിമൽ മാൻ ഈസ് ഹാവിങ് ഭയങ്കര സോഷ്യൽ ആനിമൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ആനിമൽ ഇതെല്ലാം ഉള്ള ആയതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും കൊണ്ട് യു ഷുഡ് ഹാവ് സം ലിബർട്ടി ടു ഫുൾഫിൽ അവർ മിനിമം നീഡ്സ് മിനിമം റിക്വയർമെന്റ്സ് പ്ലസ് ആൻ അതർ തിങ്സ് ഇത് കൺ ലിബർട്ടി തേർഡ് തിങ് ഈസ് പ്രോപ്പർട്ടി വൈ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അന്ന് ജോൺ ലോക്ക് ജോൺ ലോക്ക് പറയണത് വളരെ കാലം മുമ്പേ പറയണത് അന്ന് ജോൺ ലോക്ക് വാസ് വാസ് ലിവിങ് ഇൻ സിക്സ് നയൻറ്റി എന്നാണ് ആ ബുക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആക്ച്വലി ആ സിക്സ് നയൻറ്റി പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് തൊണ്ണൂറിൽ അന്ന് സാമ്രാജ്യത്വമായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അന്ന് ഫീഡ് സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ് അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒറ്റ പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു കാര്യത്തിൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയാം ഒരു സ്റ്റാറ്റസിന് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലാൻഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നു ലാൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ആണ് എന്താ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയാം വേറെ പ്രോപ്പർട്ടി പറയാനില്ല ദർ വാസ് നോ ഫൈ ദിസ് മണി കോയിനേജ് നത്തിങ് ദർ വാസ് നോ പ്രസിഡൻസ് ഇൻ ദ കൺട്രി ഓൺലി ദ കിങ് ആൻഡ് ദ ലാൻഡ് ലോഡ്സ് സോ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല അപ്പൊ ലാൻഡ് മാത്രമേ ലാൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നു ലാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ആണെങ്കിൽ വിജ്ഞാപിക്കാൻ ഹൗസസ് എന്തെങ്കിലും ലാൻഡ് വേണം അപ്പൊ ലാൻഡ് ഈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓൺ ചെയ്യണം ഓണിങ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് എ മെയിൻ തിങ് ഈ മെയിൻ റൈറ്റ്സ് അവകാശമാണ് നമ്മുടെ ഇത് മൂന്നാണ് എന്ത് പറയാ റൈറ്റ്സ് ഈ റൈറ്റ് തിയറിക്കാണ് പറയാ നാച്ചുറൽ തിയറി ഓഫ് നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്
യൂട്ടിലിറ്റാറിയാനിസം അറിയാമോ ബി എ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോട്ടെ ആ ഐഡിയോളജി പറയണത് ആ ഫിലോസഫി പറയണത് പറയൂ ആ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് പ്ലസ് ആൻഡ് പെയിൻ അത് തന്നെ അത് തന്നെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നം ഹാപ്പിനെസ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ അതാണ് മെയിൻ തിയറി ഒരു സമൂഹത്തിലെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഹാപ്പിനെസ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ പെയിൻ ആൻഡ് പ്രഷർ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഹാപ്പിനെസ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് ദ തിയറി ഓഫ് അതാണ് സമൂഹത്തിൽ വേണ്ടത് ആ ഗവൺമെന്റ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഗവൺമെന്റ് ഷുഡ് ബി ഷുഡ് ലുക്ക് ഫോർ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഹാപ്പിനെസ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ ഇതാണ് യൂട്ടിറ്റേറിയ ആൻസർ അപ്പൊ അങ്ങനെ ബെൻഡാം ദെൻ ഹെഗൽ വന്ന് ഹെഗൽ ഏത് ഐഡിയോളജിയാണ് അനില ഓ മുഹമ്മദ് നജീബ് ഹെഗൽ ആൻഡ് ഗ്രീൻ ദ ടു ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു പോവാണ് കാരണം ഇതെല്ലാം ഐഡിയോളജി നീ പറഞ്ഞ് പഠിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് എന്നാലും ശരി ഹെഗൽ ഫ്രം ജർമ്മനി ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഫ്രം ഇംഗ്ലണ്ട് ദേ ദേ ഫോളോഡ് വിച്ച് ഐഡിയോളജി അനില എന്താ പറയാ French king, the, not only French king, the king is equal to God. God is only idea. We don't have to worry about it. We don't have to worry about it. But God is only idea. So, the idea is more important to us. Because Plato was idealist. Plato was idealist. Idealism is not Plato. So, the idea is important to us. The moral principles are more important to us. The ideology is a girl. So, John Austin. ഇവരൊക്കെയാണ് എന്ത് പറയണത് ഈ റൈറ്റ്സ് വെറുതെ ഉണ്ടായ പോരാ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി അഡ്വക്കേറ്റഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഗാൻഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് രാഷ്ട്രം അത് നിയമരമായിട്ട് കൊടുത്താലേ അത് അത് ശരിക്കും അവകാശം ആകുള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് ലീഗൽ തിയറി ഓഫ് റൈറ്റ്സ് എസ്പെഷ്യലി ബെന്താം ഹെഗൽ ഓസ്റ്റിൻ അവർ പറയണത് റൈറ്റ്സ് ആർ ഗാൻഡഡ് ഗാൻഡഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് റിഗാർഡ്ലെസ് regarding rights as as a claim which is the, the force of the state against the, the people jenangalukku state edengilum vidathile niyaramayitt india il ipo constitution right undu constitution il eight rights undu adu pole kodakanam nalle adu avu appo this is called legal theory of rights pinne paranadhu ver patram thinkers paranadhu rights have their emergence in the customs and usages oru idu seriyanu for example england il ulla ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ജനങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കസ്റ്റംസ് വിസേജ് പോലെ വിസേജ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബേസ് ഉണ്ട് ഈ റൈറ്റ്സ് നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് ഒരു ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ബേസ് ഉണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബേസ് ഉണ്ട് അതിനെന്താ പറയുക ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ തിയറി ഓഫ് റൈറ്റ്സ് തിയറി ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ തിയറി ഓഫ് റൈറ്റ്സ് റൈറ്റ്സ് അത് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ലോങ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്രോസസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ട്രഡീഷൻസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് യൂസേജസ് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണെങ്കിൽ അത് ശരിയാണ് ഒരു വിധത്തിൽ ട്രഡീഷൻസ് കസ്റ്റംസ് ആണ് അവരെയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേറൊരു തിയറി പറയണത് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ തിയറി ഏതൊരു ഏതൊരു സമൂഹത്തിനും ഇത് വൺ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി സാമാജിക സമാജത്തിലെ വെൽഫെയർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വിത്തൗട്ട് റൈറ്റ്സ് വിത്തൗട്ട് എൻജോയിങ് റൈറ്റ്സ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി കനോട്ട് അറ്റൈൻ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഇതാണ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ തിയറി ഓഫ് റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് അഞ്ച് തിയറീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ലിഗലിസ്റ്റിക് തിയറി ദെൻ കംസ് നാച്ചുറൽ തിയറി ദെൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ തിയറി ദെൻ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ തിയറി സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ തിയറി ഇതാണ് അഞ്ച് തിയറീസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ദെൻ വി ഹാവ് വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ദ റൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ വേരിയസ് റൈറ്റ്സ് ദർ ആർ ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കൽ ഇന്ന് ജനങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളും we can divide it we can uh, classify it into three one is civil rights civil artham endana civil nalla artham vagina artham enda ivide aare avade ulle parayanayite thresiyamma other than political rights alla alla civil nalla artham enda civil case kadarle civil and criminal cases endana artham appo adinna artham mathe vaakku eduthirundinga vaakku endana namukku 
അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സിവിൽ ആൻഡ് ക്രിമിനൽ കേസസ് കേട്ടിട്ടില്ലേ സിവിൽ കേസസ് ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ലാൻഡ് ആ ലാൻഡ് മീൻസ് ലാൻഡ് ആരുടെ ലാൻഡ് ആരുടെ പേഴ്സൺസിന്റെ പേഴ്സണൽ മാറ്റേഴ്സ് ആണ് സിവിൽ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ലാൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആണ് സിവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് വിച്ച് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിന്റെ വിച്ച് ഈസ് നെസസറി ടു ലീഡ് എ സിവിലൈസ് ലൈഫ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ അപ്പോഴേ അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ വിച്ച് വിച്ച് ഈസ് നെസസറി ടു ലീഡ് എ സിവിലൈസ് ലൈഫ് ടു തിങ്ക് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഹാവിങ് വൺ ഏക്കർ ഓഫ് ലാൻഡ് ഏർലിയർ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു വൺ ഏക്കർ ലാഫ് യു തിങ്ക് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ വൺ ഏക്കർ ഓഫ് ലാൻഡ് യു ഹാസ് നോ ലാൻഡ് ആർക്കാണ് സോഷ്യൽ സൈറ്റ് കൂടുതലുള്ളത് പറയൂ ഒരു ഏക്കർ ഓൺ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാണോ ആ ഒരേ ഏക്കറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാണെങ്കോ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള ആർക്കാ വടെ ആ ഓൺ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഹി ഓൺസ് ലാൻഡ് അപ്പൊ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിക്വയർമെന്റ് ഫോർ ലീഡിംഗ് എ സിവിലൈസ് ലൈഫ് അവൻ ലാൻഡ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ അല്ല അവന് ഹീസ് പേയിങ് ടാക്സ് എ സിറ്റിസൺ ഹീസ് പേയിങ് ടാക്സ് ഹി ക്യാൻ ഹീസ് ഏണിങ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഹി ഏൺ സംതിങ് ആൻഡ് ഹി എം എംപ്ലോയ് സംബഡി ആൻഡ് അതർ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് നോ ലാൻഡ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു He is, uh, he is living in some other place. He, he has no land or a minimum land. And he cannot pr- produce anything. He goes to somebody's land and gets something at the, as a, as a, <coughs> as a, as a, as a work fire. So naturally, development of the person is more, more easier when he has got more, more uh, this right. So, right to, uh, this, uh, civil rights means those rights which are necessary to de- develop a person as civilized life civilized life oru samskrutam oru parishkaram aayittulla samuhathe kittipadukkan aayittulla ulla general kendaka venam adakka ulladana civil right for example right to life appo parnja valane personal freedom property right to religion enikku worship cheyanam edu religion indian aanengil edu religion nu namukku povan avakasam undu oralku hindu aanengil hindu aayittu pinne korchu cheyumba muslim aavam illai christian aavam edu we can preach any religion in india not only in the anywhere in the world so religion at religion freedom of speech we endum parayanalla avakasham alla parne namukku nammada express cheyanam namukku avakasham namukku ideas express cheyanalla avakasham undu freedom of freedom of speech or expression right to education right to equality right to movement from one place to another these are all called civil rights these are all necessary for a civilized life oru parishkrita parishkrita ayittu manushine vendathayittulla ella undu this is called civil rights then political rights politically sir only mainly applicable in a democracy mainly it was not applicable in those countries where the, those those, those area, where, place where there was no democracy during the earlier days now when democracy came you have the right to vote what means sir we have to elect somebody we can got elected we can go for a public office like a mp or mla we can go for a panchayat member of the panchayat or president whichever the case may be so these are all called <coughs> uh right to vote contest elections uh, then we can form political parties we can form organizations we can we can go for public meetings hold public meetings and uh, criticize the government government engil mosavaadu cheyanengil criticize cheyanalla avasam vare namukku undu adana political rights then what is called economic rights actually parnu nammal namukku economic rights uh, this uh, property undu but namukku edengilum this uh, produce cheyanalla avasam undu enikku property undengil i can produce uh, produce uh, whichever thing which i which i want whichever gives whichever whichever thing we need gives me more livelihood more price more things then second i can go for any profession any profession mo enik i can have them some savings these are all called economic rights so rights which facilitate better economic conditions to earn livelihood enik thonnana enik business a nalladu business nu poga government profession mathram mathi enik thonnana i can go i can have the capacity to plead i can go for advocates as an advocate എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ മോനെ എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആക്കണം അവൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അവൻ ഡോക്ടർ ആകാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഏത് അത് ഏത് ലിവിലിഹുഡ് ഏത് ലിവിലിഹുഡ് ആണോ അത് ചെയ്യേണ്ട അവകാശമാണ് അവൻ ഇക്കോണമിക് ആയിട്ടുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഇക്വേണ്ടി ഇക്കോണമിക് സെക്യൂരിറ്റി ഒരാളുടെ അവകാശമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള പണം എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുക അത് ഞാൻ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക എവിടെയും ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക ബാങ്കിലോ അത് അത് എന്റെ അവകാശമാണ് ആർക്കും എടുക്കാൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല പണ്ട് അതിനുള്ള അവകാശം നമുക്കില്ല പണ്ട് എന്തൊരു പക്ഷേ ജംഗിൾ റൂൾ ഇഫ് ഐ ആം ഡൂയിങ് സംതിങ് ഏണിങ് സംതിങ് ഇറ്റ് ബി ടേക്കൺ സംബഡി സോ നാച്ചുറലി so we have mainly see three rights one is civil rights political rights and economic rights economic rights ah oru ivu idu idu idayirunnu adhyatha classification pinnide onna lakhamayitha onna lakhamayitha kanja onna rendu lakhamayitha undayirunnu namukku idu valla nariyamo we we had two world wars idu valla nariyamo 
രണ്ട് വേൾഡ് വാർ നമ്മൾ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി വരുന്ന പേപ്പറിലൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണത് ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ കാരണം വേൾഡ് വാർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് അറിയണം ഹിസ്റ്ററി ഇസ് എ റൂട്ട് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് അപ്പൊ ഹിസ്റ്ററി അറിയാണ്ട് നമുക്ക് മറ്റേ ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നു വരില്ല അപ്പൊ ഹിസ്റ്ററി രണ്ട് വേൾഡ് വാർ നമ്മൾ ഫോട്ടോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോകത്ത് മൂന്നാമത്തെ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ ചെയ്തിട്ടില്ല രണ്ടെണ്ണം ഫോട്ടോ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വൺ ഈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണല്ലോ ഹിസ്റ്ററി എം ബേക്കാരുണ്ടല്ലോ അവിടെ ആ പറയൂ പറയൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയല്ല അതിനിടയ്ക്ക് വന്നതായിട്ടുള്ള ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട് ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ തേർട്ടി ഈ വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പല രാഷ്ട്രങ്ങളും എസ്പെഷ്യലി സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ രണ്ടാം ലോകത്തും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്നലെ ലോകത്തിലാണ് അമേരിക്ക ബോംബിട്ടത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇൻസിഡന്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതിന്റെ തിക്ത ഫലങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ജപ്പാൻകാരെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ഈവൻ നൗ ജാപ്പനീസ് പീപ്പിൾ ആർ വിറ്റ്നസ് ഇൻ ദ ദ നെഗറ്റീവ് ഇഫക്ട് ആൻഡ് ബാഡ് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ദി ബോംബ് അറ്റം ബോംബ് ഈ നഗസാഗി എന്ത് സംഭവിച്ചു പല ഈ റൈറ്റ്സ് പല ആൾക്കാരെ പിന്നെ ഇന്ത്യ തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തന്നെ സോറി ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ട് ഭരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഗവൺമെന്റിനോട് നമ്മൾ നമ്മൾ ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കാതെ തന്നെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ വേൾഡ് വാറിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് പാർട്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് പാർട്ട് ഓഫ് വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ആൾസോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ സമ്മതമില്ലാതെ തന്നെ പലരെയും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഫാദറിന്റെ ഫാദറും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പണ്ട് നമ്മുടെ അവകാശം ചോദിക്കാതെ തന്നെ പലരെയും ചെറുപ്പക്കാരെയൊക്കെ പിടിച്ച് മിലിറ്ററിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അവർക്ക് ആൾക്കാരെ വേണം ആറ് കൊല്ലം ഫറ്റിയിട്ടില്ലേ അപ്പൊ നാപ്പത്തി മുപ്പത്തൊമ്പത് തുടങ്ങി നാപ്പത് നാപ്പത്തൊന്നൊക്കെ ആയപ്പോൾ ആൾക്കാരെയൊക്കെ പിടിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടിരിക്കുക എന്താ നമ്മുടെ ആർമിയിലും നേവിയിലും കൊണ്ട് വിത്തൌട്ട് വിത്തൌട്ട് ആസിൻ ദയർ കൺസെൻസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ലോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജോലിക്ക് പോയാൽ മതി ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെയല്ല യു കം ടു ദ മിലിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അങ്ങനെ അത് ശേഷം എന്താ വാറിലായാലും ശരി വായ വാറിലുള്ള കോൺഗ്രസ് ആയാലും ശരി ഈ വാർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ചില മനുഷ്യന്റെ ജീവന് ഹാനികരമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈഫ് ലൈഫ് ലിബേർട്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ചില ചില പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു ഇനി അത് പാടില്ല വേൾഡ് വാർ എക്കൗണ്ട് വൈസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇപ്പൊ നടപ്പുണ്ട് എന്നാലും ശരി അപ്പോഴാണ് ഈ ഗുഡ് മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ വന്നേക്കുന്നത് എല്ലാ മൂവ്മെന്റുകളെല്ലാം കൂടുതൽ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യ വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഫെൽഡ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് നീഡ് ഫോർ ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഇക്കോണമി വേറിയസ് ഇക്കോണമീസ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി എക്സെട്രാ അതോടുകൂടിയാണ് ഈ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ റവല്യൂഷന്റെ ഇമ്പാക്ട് കൂടി വന്നത് അതോടുകൂടിയാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് വന്നത് അതോടുകൂടിയാണ് ഇപ്പൊ വന്നപ്പോൾ പല രാജ്യങ്ങളിലും എസ്പെഷ്യലി യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ കൊളോണിയസില് കൊളോണിയ കൺട്രീസിൽ എല്ലാം അവരെ അവരാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത് പല ജനങ്ങളുടെ പല അവകാശങ്ങളും അവരെ ധ്വംസിച്ചു കളഞ്ഞു അവരുടെ അവരുടെ ചോദിക്കാതെ പല ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഒരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായി ഇറ്റ് ഇസ് കാൾ വട്ട് നെയിം ഇറ്റ് ഇസ് കാൾ ദ ഹ്യൂമൺ റൈറ്റ്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹ്യൂമൺ റൈറ്റ്സ് ഇന്ന് പ്രത്യേക ഒരു ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റഡിയാണ് മനുഷ്യരുടെ അവകാശങ്ങൾ ഹ്യൂമൺ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെൻ സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില റൈറ്റ്സ് നമുക്ക് വേണം അതിനാണ് ഒരു ഹ്യൂമൺ ബീയിങ് ആയിട്ട് ടു ലീവ് എസ് എ ഹ്യൂമൺ ബീയിങ് ടു റിഗാർഡ് എസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഷുഡ് ഹാവ് സ റൈറ്റ്സ് അത് പല കാല പല കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഈ വേൾഡ് വാർ വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നാലും കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതെല്ലാം നമ്മളെ പല ഗവൺമെന്റുകളും പല ഏജൻസികളും അതിന് എതിരായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ധ്വംസിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് യു എൻ വന്ന ശേഷം ഫോർട്ടി എയ്റ്റിലാണ് ഡിക്ലറേഷൻ വന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വിത്ത് യു എൻ എസ് കമ്മീഷൻ 
ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അവരുടെ അവരെ അവരെ തടയുന്നു പോകാൻ പാടുള്ളത് പറയുന്നു അതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെയാണ് പറയാ ഈ കൊളാബറേഷൻ വിത്ത് ഹ്യൂമൻ റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനെതിരായിട്ടാണ് അതിനു വേണ്ടി അതിന് ഹ്യൂമൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് യു എൻ ഡിക്ലറേഷൻ ഹ്യൂമൻ റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഇന്ത്യയിലും എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും ഒരു ഹ്യൂമൻ റൈസ് കമ്മീഷനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഹ്യൂമൻ റൈസ് ആൾസ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ വട്ട് ഇസ് കാൾഡ് ദിസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഇനിയുള്ളത് ഒരു ഇതുകൊണ്ട് റേഷൻ കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ഇന്ത്യ വി ഹാവ് പറഞ്ഞല്ലേ ഈ റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്ലെയിംസ് ആണ് ആ ക്ലെയിംസ് ഗവൺമെന്റ് അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് അംഗീകരിച്ച് ഒരു നിയമപരമായിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ് ആക്കിയാൽ മാത്രമേ വി ക്യാൻ കാളിറ്റ് വി ക്യാൻ എൻജോയ് റൈറ്റ്സ് പീപ്പിൾ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു എൻജോയ് റൈറ്റ്സ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ ജനതയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ജനതയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് ജനതയ്ക്ക് ഏത് വിധത്തിലാണ് ഈ റൈറ്റ്സ് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിനാണ് സ്റ്റേറ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് ഇന്ത്യയില് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയില് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പറ്റം റൈറ്റ്സ് എഴുതി എഴുതി കൂട്ടി അതിനെന്ത് പറയുന്നു അറിയാമോ അനില ഇന്ത്യയിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ വേഡിൽ തന്നെ അർത്ഥം അറിയാൻ പറ്റും ഫണ്ടമെന്റൽ മീൻസ് ദോസ് റൈറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ വെരി മച്ച് നെസസറി ആൻഡ് എസെൻഷ്യൽ ഒരു സമൂഹത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നെസസറി ആയിട്ടും ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സ് ആണ് വാട്ട് ഇറ്റ് കാൾ ഫണ്ടമെന്റൽ ബേസിക് പറയാം ഏറ്റവും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ബേസിക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നെസസറി ആൻഡ് എസെൻഷ്യൽ അതാ പറയേണ്ടത് നെസസറി ആയിട്ടും എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടും ഉണ്ടാവേണ്ടത് അവകാശം എന്നാണ് പറയാ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് തേർഡ് പേപ്പറിൽ വരുമോ അത് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ആൻഡ് വേൾഡിൽ ഒരു പേപ്പറിൽ വരുമോ അത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആ ഇന്ത്യയില് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂട ഭരണഘടനയിൽ ഏഴ് റൈറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും എന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ പാടില്ലേ ഏതൊക്കെ റൈറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ അതിൽ ഒരു മാറ്റർ മാത്രം വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഈ ഇന്ത്യ ഭരണഘടന നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്തപ്പോൾ വി ഹാഡ് സെവൻ റൈറ്റ്സ് ഏഴെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആറെണ്ണം ഉള്ളൂ ഏതാ ഇല്ലാത്തത് എങ്ങനെ ഇല്ലാതായി എപ്പോഴാ ഇല്ലാതായെന്ന് ഏത് സമയത്ത് ഇല്ലാതായ എമർജൻസിയുടെ മുമ്പ് എമർജൻസി നാപ്പത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടനാമെന്റ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു നാപ്പത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടന പരിധി മുഖാന്തരമാണ് ആ അവകാശം ഇല്ലാതെ ആയത് എന്തുകൊണ്ടാത് ഈ റൈറ്റ് ടു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈറ്റ് ടു ഈക്വാളിറ്റി ലിബർട്ടി കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റൈറ്റ്സ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഇതെല്ലാം ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് ജനങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ അത് ചിലതൊക്കെ ഇന്ത്യക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളതാ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ലീജിയൻ വേറെ പോയിട്ട് കൺട്രി പോയിട്ട് റൈറ്റ് ലീജിയൻ ഉണ്ടാവില്ല പാകിസ്ഥാനിൽ റൈറ്റ് ലീജിയൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇന്ന കാര്യം എന്താ വി ആർ എ ഡൈവേഴ്സ് കൺട്രി ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ പല ആൾക്കാരും പല വിധ പല ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഉള്ളതാണ് റൈറ്റ് ലീജിയൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് എല്ലാം കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത് ഇപ്പൊ റൈറ്റ് ലൈഫ് എന്നാണെങ്കിൽ ഒരാളെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരാളെ വേറെ ഒരാൾക്ക് വരാ വേറൊരാളെ അതിനാണ് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉള്ളത് അതിനാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിമിനൽ കോഡ് ഉള്ളത് എല്ലാം അതിനുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്കിത് കണ്ടറിയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ പ്രോപ്പർട്ടി ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി വരെ എല്ലാ സിറ്റിസൺസിനും പ്രോപ്പർട്ടി ഓൺ ചെയ്യാം ഓൺ ഉള്ളവർക്ക് അത് ഗവൺമെന്റിന് അത് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് കാരണം എന്താണ് എടുത്തു പറയാൻ കാര്യം എന്താണ് ഗവൺമെന്റ് വാണ്ട് ലാൻഡ് ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് വിത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് വാണ്ട് ടു എസ്പാൻ
ലാൻഡ് ആടയിലേക്കണേ ഞങ്ങളുടെ ഇല്ല റൈറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ള ഒരു അവകാശമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ അറ്റൈൻ പ്രോപ്പർട്ടി അനി ടൈം ബൈ ഗിവിംഗ് കോമ്പൻസേഷൻ എന്നുള്ളത് വന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ റൈറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ അല്ല അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇനി ഒരു ഇതുള്ളത് വാട്ട്സ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് രണ്ടും പറഞ്ഞ് ഇനിയുള്ളത് റൈറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തുള്ള എന്താണ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയും ഡ്യൂട്ടി എന്താ അർത്ഥം റൈറ്റ്സ് ആർ ഡ്യൂട്ടീസ് ആർ ടു സൈഡ് സെയിം കോയിൻ ഡ്യൂട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് റൈറ്റ് കൊണ്ട് യാതൊരു അവകാശ യാതൊരു ഗുണവുമില്ല ഡ്യൂട്ടി മീൻസ് എന്താ പറയാ ഒബ്ലിഗേഷൻ നമുക്ക് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവകാശം ഉള്ള പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചില ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഉണ്ട് കടമകളുണ്ട് ഈ കടമകൾ എന്താ പറയാ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയും വി ഹാവ് സെഡൺ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ആൾസോ ഈസ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ആർ കാൾഡ് വാട്ട് നെയും ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ആർ കാൾഡ് ഡ്യൂ ഡ്യൂട്ടീസ് വിതൗട്ട് ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ത് സംഭവിക്കണേ ദ ക്യാൻ ബി നോ റൈറ്റ് റൈറ്റ്സിന് റൈറ്റ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർ അവകാശമില്ല നമുക്ക് ഒബ്ലിഗേഷൻ നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടീസ് കൂടി വേണം അങ്ങനെയാണ് ഈ ഡ്യൂ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആർ ദ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി സെയിം കോയിൻ ഒരേ നാണയത്തിന് രണ്ട് വശമാണ് എന്ന് പറയാം റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയാം സോ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈഫ് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് നമുക്ക് സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ എന്താണോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ അവകാശം കിട്ടിയേക്കണത് ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ ജനിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ടു പേ ടാക്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് സിറ്റിസൺ ഗവൺമെന്റ് ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് സിറ്റിസൺ ഒബേയിങ് ഗവൺമെന്റ് റൂൾസ് ആർ ഡ്യൂട്ടി സിറ്റിസൺ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് 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 ന്യായമായിട്ട് കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡേഴ്സ് ഒബേ ചെയ്യുക ഗവൺമെന്റ് ലോയൽ ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ അങ്ങനെയുള്ള ഗവൺമെന്റ് എംബ്ലം ഗവൺമെന്റ് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ എംബ്ലം രാഷ്ട്രത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒബേ ചെയ്യുക അതിനെ ഒബ്ലേ ചെയ്യുക അതിനെ ലോയലായിട്ട് കാണുക ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ന് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ശരിക്കും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് പിന്നീടാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമിന്റെ ശേഷം ഹാവ് സം ഫണമൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് എഴുതി തീർത്തു ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി വൺ എ എഴുതി തീർത്തു ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് ആർ കോ റിലേറ്റഡ് വിത്തൌട്ട് ഡ്യൂട്ടീസ് ദർ ഈസ് നോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫോർ റൈറ്റ്സ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് ആർ കോ റിലേറ്റഡ് ഇതാണ് ഇനി ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അത്രേ ഉള്ളൂ അതേ ഫോമിൽ തന്നെയാണ് അഞ്ച് അതേ ഫോമിൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും അഞ്ച് എഴുതണം അത്രേ ഉള്ളൂ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോർട്ടൈൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ബി എ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നൂറ് മാർക്ക് നൂറ് മാർക്കിൽ സെവൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റ് മാർക്കോ ഉള്ളൂ തിയറിക്ക് തേർട്ടി പെർസെന്റ് അസൈൻമെന്റ് ആണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അസൈൻമെന്റ് കമ്പൽസറി ആണ് അസൈൻമെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി പെർസെന്റ് മാർക്ക് കിട്ടില്ല അസൈൻമെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല അസൈൻമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈ മാർക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ട്വന്റി ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെവന്റി ഫൈവ് ഒക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേ ഡിഗ്രിക്ക് കുറച്ച് മാർക്ക് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല അതിപ്പോൾ ഫോർട്ടി കിട്ടിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ പാസ്സാവും അസൈൻമെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാസ്സാൻ പോകണില്ല അപ്പോൾ അസൈൻമെന്റ് ശരിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് അപ്പോൾ എഴുതുക അസൈൻമെന്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ അസൈൻമെന്റ് എക്സാമിനേഷനൊക്കെ മറ്റേ ബുക്കിലുള്ള അസൈൻമെന്റ് ചോദിക്കുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ഔട്ട് ഔട്ട് സൈഡ് മെറ്റീരിയൽ ഒന്നും ചോദിക്കില്ല ബട്ട് അപ്പം അവൈലബിൾ ഉണ്ട് സൈഡ് മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളി ഉള്ളി വ്യാസ് അസൈൻമെന്റ്സ് അപ്പോൾ അസൈൻമെന്റ് ഉള്ള അസൈൻമെന്റ് എഴുതിയാൽ തന്നെ പകുതി കൂടുതൽ നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഫിറ്റ് പ്രിൻസ് വർക്ക് ഈസ് ഓവർ അപ്പോൾ അസൈൻമെന്റ് എഴുതുക അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റഡി സെന്റർ കൊടുക്കുക അസൈൻമെന്റ് കമ്പൽസറി ആണ് അതിന് സെവൻറ്റി പെർസെന്റ് അതിന് മാർക്ക് കൂട്ടുകയും ചെയ്യും തേർട്ടി പെർസെന്റ് മാർക്ക് കൂട
ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ജോയിൻ ചെയ്തവർക്ക് ഇരുപത്തിനാല് ജൂണിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സാം കഴിയും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ജൂണിൽ എക്സാം കഴിയാം അവർ സമ്മതിക്കും യു ജി സമ്മതിക്കും കുഴപ്പമില്ല എഴുതാം ഇരുപത്തി മൂ ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി എഴുതാൻ പറ്റുന്നു അറിയാൻ പാടില്ല എനിക്ക് ഡിസംബറിലുള്ള ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് സംഭവിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടെ പ്രത്യേക ഒരു കൊല്ലം ഉണ്ടല്ലോ ഇനി ശരിക്കും ഒരു പ്രത്യേക അത് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടിയാൽ ഗസ് ഫാക്കൾട്ടി ആയിട്ട് അതിന് കോളേജിൽ കയറാം മറ്റേ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കയറണമെങ്കിൽ അത് വേണം കോളേജിൽ കയറണമെങ്കിൽ അത് വേണം ഇപ്പം ഇപ്പം കമ്പൽസറി ആണ് നെറ്റ് ഉള്ളവർ നെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പാസ് ഉള്ളവർക്കാണ് കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് കൂടുതൽ കൺസിഡറേഷൻസ് ഉള്ളത് നെറ്റ് പാസ് ആവണം നിങ്ങൾ ഇനി പറ്റില്ല സാറിന്റെ ബേസിക് ഗ്രാജുവേഷൻ സയൻസ് ആയതുകൊണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആയിട്ട് ഒന്നുമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന് ബേസിക് അപ്പൊ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞുതരാം അല്ല ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും റെഫർ ചെയ്യാൻ ഏതെങ്കിലും ഓതറുടെ ബുക്ക് അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു ബുക്കും പറഞ്ഞുതരാം അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും നല്ല പഠിക്കാൻ പറ്റുക വൈ യു ഹാവ് സ്റ്റഡി സയൻസ് ഏ സയൻസ് പഠിച്ചവർക്ക് ആ ബേസിസ് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കാൻ കയറ്റും മോർ മാർക്ക് ദാൻ ദർ പീപ്പിൾ യു നോ അമേരിക്കയിലൊക്കെ എന്താ എന്താ ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് അഡ്മിഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അല്ലേ ഇന്ത്യയിലല്ലേ ഉള്ളൂ ആ ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചവർക്ക് എം എസ് സി കെമിസ്ട്രി എം എ പഠിച്ച ബി എ പഠിച്ചവർക്ക് എം എക്ക് പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫി എം എ പഠിച്ച ബി എ പഠിച്ച ഫിലോസഫി എം എ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സ് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സ് ബി എ പഠിക്കാണ്ട് എക്കണോമിക് എം എക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു എക്സ്ട്രൂഷൻ അവിടെ ഇല്ല യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസും ഇല്ല അമേരിക്കയിൽ പ്രത്യേകിച്ചില്ല എന്താ കാര്യം ഒരു ബേസിക് ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യു ക്യാൻ ലേൺ എന്നാ അവർ പറഞ്ഞത് ലിറ്ററേച്ചർ എടുത്തിട്ട് ആൾക്കാർ എക്കണോമിക്സിന്റെ പോണുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ചിന്ത വേണ്ട ഐ ഗിവ് യു ആൾ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഐ വിൽ ഗിവ് യു ആൾ ഹെൽപ്പ് ഡോൺ വറി അബൌട്ട് ദ സബ്ജക്ട് യു ഹാവ് ലേൺ ഫോർ ദിസ് യു ജി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ബെറ്റർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ അതേഴ്സ് നിങ്ങൾ ടത്തിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ നമ്മള് ഡെമോക്രാസി പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി ഡെമോക്രസിയില് വാട്ട് ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈസ് ലിബറൽ ഡെമോക്രസി ദറ്റ് ഈസ് വർക്ക്സ് ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മെജോറിറ്റി റൂൾ പീപ്പിൾസ് വോയിസ് ദെൻ കംസ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് സിറ്റിസൺസ് ടു ബി ഗ്രാൻഡഡ് and guaranteed not only granted guaranteed to by the by citizens by the state the citizens then <coughs> consent by the people government by consent very important around law or or mandasa bol tarjo ambal government by consent idakkana liberal democracy principles democracy three question mikkan joikyo democracy okay joikandi pinne democracy what is more important rights rights means avakashangal nammade claims claims and duties are combined together they have to be combined together in a society they have to be combined so rights ne petti ulla theories undu naalu theories pinne rights ne ethe important aayittulla thinkers nu parannathu john lock hobbs thomas hobbs john lock rousseau pala idana very natural rights ne petti ulla pinne bentham undu host ne undu idella ivarellam rights ne petti kudal rakkaranu ഈ റൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് റൈറ്റ്സ് റൈറ്റ്സ് പോലെ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒരു വാസ്റ്റ് ഏരിയ ഇൻ പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ട് ഇസ് കാൾഡ് ലിബേർട്ടി വാക്ക് കേട്ടോ വെരി കോമൺ വേർഡ് ഇൻ 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 ദ സൊസൈറ്റി നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കേണ്ട വേർഡാണ് ലിബേർട്ടി അത് ലിബേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദ വേർഡ് ലിബർ ലിബർ മീൻസ് ഫ്രീ ഫ്രീഡം എന്ന് പറയും ഫ്രീഡമാണ് ലിബർട്ടിക്ക് ശരിക്കുള്ള അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീഡം ഇത് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ
തൃത്തം ബാക്കി കൂടെ ഞാൻ ഞാൻ നാളെ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആണ് എക്കണോമിക്സ് ആയാലും ഈ സോഷ്യൽ സയൻസ് അല്ല മെയിൻലി സോഷ്യോളജി എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഇത് മൂന്നും ഞാൻ അതിന്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ വരണ്ട് ഇപ്പോൾ വരണ്ട എല്ലാം വേണം പക്ഷേ മെയിൻലി ഹിസ്റ്ററി മെസ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് പാസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു സയൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഹിസ്റ്ററി ഒരു റെക്കോർഡ് ഓഫ് പാസ്റ്റ് വരുന്നില്ല സോഷ്യോളജി ആയാലും എക്കണോമിക്സ് ആയാലും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആയാലും ശരി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ത്രൂ വേരിയസ് ഇവൻസ് ആൻഡ് ആക്ച്വറൽ ഇവൻസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൂടുതൽ വേരിയസ് റെവല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് വാർഡ്സ് ടു വേൾഡ് വാർഡ്സ് അതിന് മുമ്പ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റിനല്ലേ ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനിലെ റഷ്യൻ റെവല്യൂഷൻ ഗ്ലോറിയസ് റെവല്യൂഷൻ ഇംഗ്ലണ്ട് പിന്നെ പല അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെയുള്ള സെവൻ ഇയേഴ്സ് വാർ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് വാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റെവല്യൂഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രാൻസിൽ റെവല്യൂഷൻ്റെ കാരണം ഉണ്ടായത് എന്താണ് ഫ്രഞ്ച് വാസ് സോറി ഫ്രാൻസ് വാസ് ഗവേൺഡ് ബൈ എ ഡൈനാസ്റ്റിക് കാർഡ് ബൂർബോൺ ഡൈനാസ്റ്റി അവരുടെ ഭരണമായിരുന്നു ഫ്രാൻസിലുണ്ടായിരുന്നത് ഫ്രാൻസിൽ അന്ന് ഒരു ജനതയ്ക്കും അവകാശങ്ങളില്ല അവകാശങ്ങളില്ല അവർക്ക് ദേ വെർ സ്ലേവ്സ് ദേ വെർ ദേ വെർ സ്ലേവ്സ് അന്ന് ഫ്രാൻസ് മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളെ സ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പണ്ടും രാഷ്ട്രങ്ങളെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രം മേജർ കൺട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ആണ് ഇന്നും പണ്ടും ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും ഇംഗ്ലണ്ട് ജർമ്മനി ഫ്രാൻസ് വെസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് വെസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ആണ് ഏറ്റവും തലപ്പത്തുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് ഇപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യം ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യം ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷ് വെസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ആണ് അപ്പൊ അവരാണ് ലോകം മുഴുവനും അവരാണ് ഒരു വഴികാട്ടി അവരുടെ സമൂഹമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്ന അന്നൊക്കെ എല്ലായിടത്തും സാമ്രാജ്യത്വമാണ് സാമ്രാജ്യത്വം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അന്നത്തെ ഫീഡൽ സിസ്റ്റം ആണ് ഫീഡിനെതിരെ ലാൻഡ് വാസ് ഓൺലി ഓൺലി തിങ് അവൈലബിൾ ഹൂർ ഓൺസ് ലാൻഡ് ദിയർ കാൾ ഫ്യൂഡ്സ് അതിനാണ് ഫ്യൂഡിസം ഉണ്ടായത് ഫ്യൂഡലിസം ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായത് ആ ഫ്യൂഡിസം എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ കാലം നിന്നു അത് കുറെ കാലം ഏഴ് സ്തുതർ വി ഹാഡ് ഫ്യൂഡലിസം ഇൻ ദ ഹോൾ വേൾഡ് യു ക്യാൻ സേ ഹോൾ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സെപ്റ്റ് സം കൺട്രീസ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ് വൈസ് ഇറ്റ് കാൾ ജമീൻ ദാർ സിസ്റ്റം ജമീൻ ദാർ ജമീൻ മീൻസ് ഭൂമി ജമീൻ ഹിന്ദിയിൽ ജമീൻദാരി മീൻസ് ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഭൂമിയെല്ലാം എല്ലാവർക്കും അവകാശമില്ല കുറച്ചുപേരെ ഭൂമി ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഭൂമി ഓൺ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ജർമ്മനിലാണ് ഫ്രാൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവര് കിങ്ങിനെ ഫേവർ ചെയ്യും കിങ്ങിനെ ഫേവർ ചെയ്യുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഭൂമിയുണ്ട് ആ ഭൂമിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെടുക്കുമ്പോഴും ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കിങ് ഒരിക്കലും ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഫ്യൂഡൽ ബാലൻസ് എതിരായിട്ട് എടുക്കൽ ഒരു നയം എടുക്കാൻ പാടില്ല പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അന്ന് കിങ് ആണല്ലോ സുപ്രീം വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ അന്ന് കോടതിയില്ല ലെജിസ്ലേറ്റർ ഇല്ല എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഒന്നും ഇല്ല അന്ന് കിങ് ആണ് ത്രീ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ലെജിസ്ലേറ്റർ ആയാലും കിങ് ആണ് നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ കിങ് ആണ് നിയമം നടപ്പാക്കാൻ കിങ് ആണ് നിയമം ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാൻ കിങ് ആണ് അപ്പൊ കിങ്ങിനായിട്ട് കിങ്ങോട് കൂടുതൽ അടുത്ത് നിൽക്കും ഈ രാജ ഈ രാജാക്കന്മാരെ ഈ പ്രഭുക്കന്മാരൊക്കെ കിങ്ങും പ്രഭു അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടുത്തെ കാര്യം അവരാണ് രാജ്യം വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ സ്ലേവ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇംഗ്ലണ്ടില് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇംഗ്ലണ്ട് വാസെ കൺസേർവേറ്റീവ് കൺട്രി അവരെ എന്താണോ കിങ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് വെക്കും അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് പിന്നീടാണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷെ ഫ്രാൻസിലൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി എന്താ ദേവർ ജനങ്ങളുടെ ഈ സ്ലേവ്സ് പോലുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഈ പ്രഭുക്കന്മാര് ദേ നെവർ ഗേവ് എനി കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ ദേർ ലൈഫ് ലൈഫ് ഓഫ് ദി സിറ്റിസൺ ലൈഫ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ പീപ്പിൾ ജനങ്ങളുടെ ഒരു വികാരങ്ങൾക്കോ ഒരു അവകാശങ്ങൾക്കോ ഒന്നിനും വില കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായില്ല അങ്ങനെ ആ ഒരു സമയത്താണ് ഒരു റൂഷോ ജീൻ ജാക്കസ് റൂഷോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കോൺട്രാക്ട് തിങ്കർ ഫസ്റ്റ് ഗിവൺ മച്ച് കോൺട്രിബ
കുറച്ച് പേർ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ എഴുതാം കുറച്ച് ബുക്ക് കുറച്ച് പേപ്പറൊക്കെ എഴുതാം ഇതിനെതിരായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു റൈറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇസ് ഐഡിയ ഓഫ് ജനറൽ ബിൽ ഏത് സമൂഹം ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരു ഒരു ബില്ലുണ്ട് എനിക്കൊരു ബില്ലുണ്ട് ഇന്ന ആളെ വോട്ട് ചെയ്യണം അത് ബില്ലുണ്ട് ഒരു ഇലക്ഷൻ വന്നാൽ എനിക്കൊരു ബില്ല് എല്ലാവർക്കും ബില്ലുണ്ടാവും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു തരം വിവരമുള്ള വിദ്യാ വിവേകമുള്ള എല്ലാവർക്കും ആ ഇന്ന ആൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം ആ ആൾ പാർട്ടി ആയാലും ശരി ഇല്ലെങ്കിൽ ശരി ആ ഇന്ന ആൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യും അത് എന്റെ ബില്ലാണ് അപ്പൊ ജനറൽ റൂഷോ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെന്നു റൂഷോ ഒരു ഒരു ഫിലോസഫിയാണ് ജനറൽ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ തത്വമാണ് ജനറൽ ബിൽ ജനറൽ ബിൽ മീൻസ് ബിൽ ഓഫ് ആൾ ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും ബില്ലാണ് ജനറൽ ബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് മാനിക്കണം അപ്പൊ എന്നോട് മാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രാൻസില് അന്നുള്ള ഫ്രാൻസില് ഈ റൂഷ ജനിച്ച ഫ്രാൻസില് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു മാന്യതയില്ല ജനറൽ ബില്ലിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും അപ്പൊ റൂഷ തന്നെ ഒരു ഒരു വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തു ജനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളെ ഒന്ന് ഉണർത്താനും ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ജനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസമല്ല ജനങ്ങളെ ജാഗരൂകരാക്കാൻ ആക്കാനായിട്ട് ജനങ്ങളെ നല്ല വഴിക്ക് ഇവർക്ക് ഇപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ഉള്ള വ്യവസ്ഥി വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരായിട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരായിട്ട് ഒരു ഒരു മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കുറച്ച് അത് അങ്ങനെ പാടില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ സിസ്റ്റംസ് ആരെ ഗവൺമെന്റിന്റെ എതിരായിട്ടൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രീക്കിലുള്ള സംഘടിച്ച പോലെ വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഭരിക്കുക അങ്ങനെ വന്നപ്പോ പീപ്പിള് കുറെ അങ്ങനത്തെ കാലം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ വയസ്സായ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഈ റൈറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കിസ് കിസ് ടീച്ചിങ്സ് വെയർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് Rousseau teaching is very important. Rousseau gave some idea to the public that uh, the general will is important. People's uh, rights are important. What do you think? There is a saying. Rousseau said, Man is born free. But he is in chains. Rousseau is a picture. In France, Rousseau is in the United States. റൂഷോയുടെ സമയത്ത് റൂഷ കണ്ട ഒരു പിക്ചറാണ് എന്താ അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വേഡിംഗ് ആണ് മാൻ ഈസ് ബോൺ ഫ്രീ ബട്ട് എവരി വെർ ഈസ് ഇൻ ചേഞ്ച് ഇന്നും അത് ബാധമാണ് ഇതാണ് അവരുടെ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് മാൻ ഈസ് ബോൺ ഫ്രീ ബട്ട് എവരി വെർ ഈസ് ഇൻ ചേഞ്ച് എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം മാൻ ഈസ് ബോൺ ഫ്രീ ഇന്ന് ശരിയല്ലേ പണ്ട് ശരിയല്ലേ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോ അവൻ വല്ലതും കൊണ്ടുണ്ടോ ഈസ് ഫ്രീ ഒന്നുമില്ല അവന്റെ വസ്ത്രവും ഇല്ല അവന് ആഭരണമില്ല ഒന്നുമില്ല ഹീസ് ഫ്രീ അല്ലേ എന്തും ഞാൻ അവകാശമുണ്ട് അവന് പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യണേ അവൻ വളരുമ്പോഴോ അത് പാടില്ല ഇത് പാടില്ല അവിടെ പോകാൻ പാടില്ല ഇവിടെ പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങോട്ട് പാടില്ല ഇങ്ങോട്ട് പാടില്ല അല്ലേ ആ പിക്ചറാണ് അന്ന് കണ്ടത് ഇവിടെ കണ്ടത് ഫ്രാൻസിൽ കണ്ടത് അവന് ഒരിടത്ത് നിന്ന് ഒരിടത്ത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഒക്യുപേഷൻ പോകാൻ പറ്റില്ല ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരേടത്തും ഒന്നിനും അവകാശമില്ല മാൻ ഈസ് ബോൺ ഫ്രീ ഹിയർ ബട്ട് ഹീസ് എവരി വെരി ചെയിൻസ് ചെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലായിടത്തും ചെങ്ങലയാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയ ഗേവ് സം ഇമ്പിറ്റസ് ടു ദ റവല്യൂഷൻ ഇൻ ഫ്രാൻസ് വിറ്റ് വി കാൾ ദ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഈ ഐഡിയ ആണ് ഈ ഈ ജിൻ ജാക്കസ് റൂഷോ ആണ് ഒരു ഐഡിയ കൊടുത്തത് എന്തിന് ഫ്രാൻസില് ഫ്രഞ്ച് ഗുർബോൺ കിങ്സിനെതിരായിട്ട് ഫ്രഞ്ച് രാജാവിനെതിരായിട്ട് ഒരു മൂവ്മെന്റ് വരിക ആദ്യം മൂവ്മെന്റ് വന്നു പിന്നെ റിവോൾട്ട് റവല്യൂഷൻ വന്നു ആദ്യം പേരെ കൊന്നു കണ്ടമാനം പേരെ കൊന്നു കണ്ടമാനം പേരെ കൊന്നിട്ടാണ് ദേ ഗോട്ട് ഫ്രീഡം ലിബർട്ടി ഇക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഫർട്ടിലിറ്റി ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റ് മനുഷ്യന് ജീവിക്കാനായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നെസസറി ആയിട്ട് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് എന്ത് വേണം ലിബർട്ടി വേണം മിനാർട്ട് ബി ഈക്വൽ ആൾ മിനാർ ബോൺ ഫ്രീ വി ആർ ഈക്വൽ ജന്തി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരാള് പിന്നെ റിച്ച ആളുടെ മോനും പൂർ ആളുടെ മോനും ക്രിസ്ത്യാനിയും മുസ്ലിമും ഇസ്ലാമും ബുദ്ധനും ഒക്കെ ആവണത് വേറെ ഒന്നും ജനിക്കുമ്പോൾ ആരും ഇല്ല ആരും ജനറൽ ഈക്വൽ എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഈക്വാലിറ്റി വേണം ആൻഡ് ഫർട്
ലിബർട്ടി ഈക്വാളിറ്റി ആൻഡ് പെട്ടർണിറ്റി ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏതൊക്കെയാ ലിബർട്ടി ആൻഡ് ഈക്വാളിറ്റി പെട്ടർണിറ്റി ഈസ് എ സോഷ്യൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ലിവിങ്സ് ഫോർ അസ് ഫോർ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ദൻസ് വാട്ട് ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ലിബർട്ടി ആൻഡ് ഈക്വാളിറ്റി ലെറ്റ് എസ് ടേക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലിബർട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ലിബർട്ടി മീൻസ് ദ the word liber means free liber nu varnal free aayittu irikka free aay free aay freedom no appo anna rules ee ee oru vere ellam koduthittengilum oru base ellam koduthittengilum koodalayittu ene petti chindichathu ee revolution shesham chindichathu there there came an ideology called liberalism liberalist philosophy of ayinde aalkaraana js mill benta highest happiness highest number ഇവരെല്ലാവരും ഈ ഒരു ഐഡിയനെ ഐഡിയ കൊണ്ട് ലിബർട്ടി ജനങ്ങൾക്ക് വികസിക്കണമെങ്കിൽ ലിബർട്ടി വേണം ഫ്രീഡം വേണം എന്നുള്ളത് ലിബർട്ടി മീൻസ് അതിന് ഒരു അർത്ഥം കൂടിയുണ്ട് ലിബർട്ടി ഡസ് മീൻ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഓൾ റൈറ്റ്സ് അബ്സൊലൂട്ട് ആയിരുന്നു അബ്സൊലൂട്ട് അവകാശം പറയാൻ പറ്റില്ല ലിബർട്ടി മീൻസ് ഒരു കൺസ്റ്റൈന്റ് പാടില്ല കൺസ്റ്റൈൻ മീൻസ് ഒരു തടസ്സം പാടില്ല ഒരാളുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരാളുടെ ഒരാളുടെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ ഒരു ഒരു തടസ്സം നിൽക്കാൻ പാടില്ല സ്റ്റേറ്റോ മറ്റ് അസോസിയേഷൻസോ ഓർഗനൈസേഷൻസോ തടസ്സം നിൽക്കാൻ പണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പണ്ട് ഫ്രാൻസിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഒന്നും എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനുള്ള അവകാശം എല്ലാവർക്കും ഒന്നിനും അവകാശമില്ല if you have any kind of capacity you have no right to right to um, uh, to uphold you are uh, or increase your capacity increase ability indile engane irunnu indile there was no, no nobody was given the chance to go to school ningal ariyana i don't know whether you are knowing or not in india le yaar 50 100 kallam munbu or 60 kallam munbu 70 kallam munbu vare 70 75 kallam munbu vare 80 kallam munbu vare 1940 ആ ഫോർട്ടീസില് തേർട്ടി ഫോർട്ടീസില് വേൾഡ് വാറിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ചില കല അന്ന് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ടില്ല അന്ന് അന്ന് പോയി ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ് അന്ന് പോലും ഇഫ് യു ഗോ ടു സ്കൂൾ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ വെരി റിമോട്ട് ഏരിയയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ അന്ന് സ്കൂൾസ് വളരെ കുറവാണ് ഇന്ന് ട്രാവൻകൂറിലും കൊച്ചിയിലും മലബാറിലുള്ള ഉള്ള നോട്ട് ഇൻ ഇൻ കേരള യു ഗോ ടു എനി പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്കൂളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി ഇവിടുത്തെ കാര്യം ഞാൻ എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അച്ഛമ്മ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇഫ് യു ഗോ ടു സ്കൂൾ ദർ ആർ ടു ത്രീ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് ത്രീ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഒരു ക്ലാസ്സില് മൂന്ന് ബെഞ്ച് ഉണ്ടാവും മൂന്ന് ബെഞ്ച് അല്ല മൂന്ന് ടൈം ടൈം ബെഞ്ച് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ എന്താണെന്നോ സാധാരണ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കാനുള്ള സാധാരണ നമ്മളെ പോലുള്ള ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ബെഞ്ച് ഒന്ന് എട്ടോ പത്തോ പത്തോ പേരിക്ക് എട്ട് പത്ത് കാലത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒന്ന് ഇരിക്കാനുള്ള ബെഞ്ച് വേറൊരു ബെഞ്ച് ഓൺലി ഫോർ ബ്രാഹ്മിൻസ് അന്ന് ദിവസമായ സോഷ്യൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മിൻസ് ആൻഡ് ബ്രാഹ്മൺ പാടില്ല ബ്രാഹ്മിൻസ് ആൻഡ് ക്ഷത്രിയ ബ്രാഹ്മിൻസ് ആൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വേറെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എന്നറിയാമോ വേറെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അറിയാൻ പറയാൻ പറ്റുമോ എല്ലായിടത്തും ഇല്ല അത് ഏതൊക്കെ സ്ഥല ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്ത് രാജാക്കന്മാരുണ്ടോ അവരുടെ രാജ്യ രാജ്യ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അവർക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് അഞ്ചു കുടുംബത്തിനുള്ള റോയൽ ഫാമിലിയിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ട്രാങ്ക് റോയൽ ഫാമിലി കൊച്ചി റോയൽ ഫാമിലി കൊച്ചി തന്നെ പല റോയൽ ഫാമിലീസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ റോയൽ ഫാമിലീസ് ഇഷ്ടം പോലെ റോയൽ കൊച്ചു കൊച്ചു കിങ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ റോയൽ ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പഠിക്കാനായി ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് മാത്രം ഒരു ബെഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് എന്റെ അമ്മ പറയാറുള്ളത് എന്റെ അമ്മ ടീച്ചറായിരുന്നു അമ്മ പറയാറുണ്ട് ക്ഷത്രിയർക്ക് മാത്രം ഒരു ബെഞ്ചാണ് അപ്പൊ അവര് അത് പറ്റി പറയാൻ കാര്യമായി ഇനിക്കാലിന്റെ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവരെങ്ങനെയാ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കൂളില് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സില് ക്ഷത്രിയാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീരെ വയ്യ വരുള്ളൂ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് കം ഇൻ ടൈം ടീച്ചർ ഇസ് പെർമിറ്റ് ടു ഗോ വൺ ഓർ ടു മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റ് കാര്യം അറിയാമോ മനസ്സിലാവണ്ടോ അല്ല മിങ്ങളല്ല ടീച്ചർ ടീച്ചർ ഈസ് ടീച്ചർ വിൽ നോ ടീച്ചർ മേ നോട്ട് കം ഇൻ ടൈം മേ നോട്ട് കം അത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് എല്ലാ എല്ലാ സ്കൂളിലും ടീച്ചർ സമയത്ത് പോക
ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ക്ലാസ്സില് ഒരു ക്ഷത്രിയ ഫാമിലി റോയൽ ഫാമിലി ഒരു ഒരു പയ്യനോട് പഠിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിൽ മിക്കവാറും ടീച്ചേഴ്സ് വയ്യ വരുള്ളൂ രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വയ്യ വരുള്ളൂ ഭരണം ഭരണം ആരാ രാജാവല്ല ഭരിക്കുന്നത് അന്ന് ചീഫ് മിനിസ്റ്ററും ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഭരണം അവരല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഈ രാജ ഈ ടീച്ചർ രാജ കുടുംബത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് എ ഓർഡിനറി പേഴ്സൺ അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു ടീച്ചർ വരുമ്പോ അവരെ എണീക്കണ്ടേ ആരെ എണീക്കണം അത് മാറ്റർ ഓഫ് കെട്ട്സി വെൻ എ ടീച്ചർ കംസ് ആൾ ഹാവ് ടു റെസ്പെക്ട് ദ ടീച്ചർ ആൻഡ് ദേ ആൾ ഹാവ് ആൾ ഹാവ് ടു റൈസ് ഫ്രം ദ പെൻസ് വേണ്ടേ ഇവർ രാജകുമാരല്ലേ രാജകുമാർ രാജകുടുംബത്തിലെ ആൾക്കാരല്ലേ ഇവർ എണീക്കാമോ അതുകൊണ്ട് അവർ വയ്യ വരുള്ളൂ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ടീച്ചർ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടേ അവര് വരുള്ളൂ ടീച്ചർ ചിലപ്പോൾ വയ്യ ഇവരും വരും വൈകും ഇതാണ് ഒരു ഇതുള്ളത് അപ്പൊ അത്രയും ഇനീക്വാലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു എല്ലായിടത്തും എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഫോറിൻ ഇൻ ഇൻ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് പറയാൻ വേണ്ടി എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് വേറെ പറയുന്നത് വേണ്ട അത് എൻ്റെ ഒരു ആ നേച്ചർ ഓഫ് ഇനീക്വാലിറ്റി നേച്ചർ ഓഫ് ദി കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഇതാ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് ഫീസ് ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഫീസ് ഉണ്ട് ഇന്റെ പോലെ അല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് വാസ് നോട്ട് ഫ്രീ ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് വി ഹാവ് പേ ഫീസ് യു പാസ് ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിഫ്ത് അഞ്ചാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്ത് അഞ്ചാം വി ഹാവ് ടു പേ ഫീസ് എല്ലാവർക്കും ഫീസ് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന വരില്ല അപ്പൊ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ വാസ് നോട്ട് നോട്ട് റൈറ്റ് ഫോർ ആൾ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തില് ഈ ലിബേർട്ടി അതിന്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ലിബേർട്ടി ലിബേർട്ടി വന്നത് ദ കോൺസ് ലിബേർട്ടി വന്നത് ലിബേർട്ടി മീൻസ് സ്വാതന്ത്ര്യം റൈറ്റ് ലിബേർട്ടി ലിബേർട്ടി അസ് എ ലിബേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജയസ്മലൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ലിബേർട്ടി മീൻസ് ഡസ് നോട്ട് മീൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റൈറ്റ് ടു ഡു എഴുതി ഒരാൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ അവകാശം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞ റെവല്യൂഷനിൽ എങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായി എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരാൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമില്ല ലിബേർട്ടി മീൻസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കോൺസ്ട്രൈൻസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒരു പരിധിയുണ്ട് എൻ എന്റെ ലിബേർട്ടി വേറെ ആളുടെ ലിബേർട്ടിക്ക് എതിരായിട്ട് ഇത് കമ്പാടില്ല എല്ലാവർക്കും ലിബേർട്ടി വേണം എല്ലാവർക്കും അവകാശം വേണം എല്ലാവർക്കും ലിബേർട്ടി വേണം അപ്പൊ ഒരു ഒരാളുടെ ലിബേർട്ടി വേറെ ആളുടെ ലിബേർട്ടി ആയിട്ട് ഇടാൻ പാടില്ല സോ ലിബേർട്ടി മീൻസ് അബ്സൊലൂട്ട്ലി ഇമ്മ്യൂൺ ഫ്രം റെസ്ട്രൈൻ ഒരു തടസ്സങ്ങൾ പാടില്ല ആൻഡ് സം ലിമിറ്റേഷൻ സോൾസ് ഐ കെ നോട്ട് ബീറ്റ് എ പേഴ്സൺ ഐ കെ നോട്ട് ഗോ എഗേസ്റ്റ് എ പേഴ്സൺ സോ അങ്ങനെ വിത്ത് സം ലിമിറ്റേഷൻസ് യു ഹാവ് ടു ഒബ്സേർവ് ഒബ്സേർവ് എ റൈറ്റ് കാർഡ് ഇതിനാണ് പറഞ്ഞത് ലിബേർട്ടി ലിബേർട്ടി മീൻസ് ഇടം ടു ഡു എവറിങ് വിത്തൌട്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഇൻ ദ ഫ്രീഡം ഓഫ് അതേഴ്സ് വേറെ ആളുടെ അവകാശം ഫ്രീഡം കളഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വേറെ ആളുടെ ഫ്രീഡം കളയാതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാണ് അതിനാണ് എന്ന് പറയുക ലിബേർട്ടി ലിബേർട്ടി മീൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് വേഡ് ലിബർ ദാറ്റ് വേഡാണ് ലിബർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ വിറ്റ് മീൻസ് ഫ്രീ ലിബേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ് ദി എൻജോയ്മെന്റ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് റൈറ്റ്സ് എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു സൊസൈറ്റി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലിബേർട്ടി ഓഫ് ഇറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ് ദോസ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു ഹെൽപ് മാൻ ഗ്രോ ടു ദ ബെസ്റ്റ് ഹിംസ് ഒരു സമൂഹത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലിബേർട്ടി വേണം ഇവിടെ ആ ലിബേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫുൾ ലിബേർട്ടി ഇല്ല എന്നിട്ട് അബ്സൊലൂട്ട് ലിബേർട്ടി ഇല്ല ഒരാളുടെ ലിബേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ആളുടെ ലിബേർട്ടി വേറെ ആളുടെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ അത് അത് തടയാൻ പാടില്ല എന്തും ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ലിബേർട്ടി ഇല്ല ഇതാണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രീ കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന് ശേഷം വന്നതായിട്ടുള്ള മാൻ ഈസ് ബോൺ ഫ്രീ റവല്യൂഷൻ ചെയ്ൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ബേസ് വെച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രാൻസിൽ സംഭവിച്ചതായിട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന്റെ ആയിട്ട് വന്ന ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ലിബേർട്ടി ആൻഡ് ലിബേർട്ടിക്ക് തന്നെ പല വിധത്തിലുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിബേർട്ടി ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നാച്ചുറൽ ലിബേർട്ടി നാച്ചുറൽ ലിബേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത
അംഗീകാരമില്ല കാരണം എന്തും ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സോ ഫസ്റ്റ്ജി നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് വന്നത് എന്താണ് റൈറ്റിനെ പോലെ തന്നെ സിവിൽ ലിബർട്ടി സിവിൽ ലിബർട്ടി മീൻസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ റൈറ്റ്സ് പോലെ തന്നെ രണ്ട് രണ്ട് കോലായിട്ട് പോണതാണ് മീൻസ് പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് ഒരാളുടെ ഒരു സമൂഹത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് പെട്ടെന്ന് ഉതകുന്നതായിട്ടുള്ള ഫ്രീഡമാണ് പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ സിവിൽ ലിബർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ലിബർട്ടി പൊളിറ്റിക്കൽ ലിബർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒള്ളി വെൻ പീപ്പിൾ ആർ ലിവിങ് ഇൻ എ ഡെമോക്രാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓർ ഇൻ സൊസൈറ്റി വി വിൽ എൻജോയ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലിബർട്ടി നമ്മൾക്ക് ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനും ഒരു പബ്ലിക് ഓഫീസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും ഒരു ഗവൺമെന്റ് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാനും പോളിസി മേക്കിങ്ങിലുള്ള പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാക്കാനും ഇതെല്ലാം പൊളിറ്റിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ലിബർട്ടി അസോസിയേഷൻ ഫോം ചെയ്യാനും എൻ ജി ഒസ് ഫോം ചെയ്യാനും ഇതൊക്കെ ഈ കാലത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ ലിബർട്ടി ദെൻ ഇക്കണോമിക് ലിബർട്ടി ഇക്കണോമിക് ലിബർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഫൈൻഡ് വൺസ് ഓൺ ലിവ്ലിഹുഡ് സോഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് സെക്യൂരിറ്റി പണം സമ്പാദിക്കുക പണം സേവിങ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രൊഫഷന് പോവുക ഇഷ്ടമുള്ള ലിവ്ലിഹുഡ് പോവുക ഇതെല്ലാം ഇക്കണോമിക് ലിബർട്ടി ആണ് പണ്ട് അത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി ഇൻ അമേരിക്ക ഇറ്റ് വാസ് ക്യാപിറ്റലിസം ഇറ്റ് വാസ് കാൾമാസ് ഹൂ ഫൈവ് ഫോട്ട് അഗേസ്റ്റ് ദ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് 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 അമേരിക്ക അമേരിക്ക ആൻഡ് അതർ കൺട്രീസ് കൺട്രീസ് ആൻഡ് ഗീവ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് സോഷ്യലിസം അപ്പൊ അങ്ങനെ അന്ന് ഏത് ഏത് പ്രൊഫഷന് പോകാനുള്ള അംഗീകാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് ഏത് ഏത് മൂവ്മെന്റിനുള്ള അംഗീകാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തോ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അംഗീകാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതൊന്നും അന്ന് അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അപ്പൊ അതിനെതിരായിട്ട് വന്നതായിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റിന് ശേഷം വന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മെയിൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് വാല്യൂ ഉള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ലിബർട്ടി ലിബർട്ടി ഹാസ് ഫോർ ആസ്പെക്ട്സ് വൺ ഈസ് നാച്ചുറൽ ലിബർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഒള്ളി ഇമാജിനറി കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻ ദ ഐഡിയോ ഇൻ ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് ലോ പ്രൂഫ് ആൻഡ് ഹോപ്സ് ദൻ സിവിൽ ലിബർട്ടി മീൻസ് സിവിലൈസ്ഡ് ലൈഫിന് വേണ്ടിയതായിട്ടുള്ള ഫ്രീഡം പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി എഡ്യൂക്കേഷനൊക്കെ എഡ്യൂക്കേഷനൊക്കെ പിന്നീട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത അതുകൊണ്ടാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലിബർട്ടി ടു ഗീവ് യുവർ വിൽ യുവർ വിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് ബേസ് ഓഫ് ജനറൽ വില്ല ഓഫ് റൂഷ് ആണ് ആ വില്ല് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം വരാനുള്ള ഒരു കാരണം ജീൻ ജാക്കസ് റൂഷോയുടെ ജനറൽ വില്ലാണ് ജനറൽ വിൽ കോൺസെപ്റ്റ് ജനറൽ വില്ലാണ് അപ്പൊ ആ ബിൽ എനിക്ക് ബില്ല് ഉണ്ട് എനിക്ക് അത് കൊടുക്കണം ജമകാശി കണ്ട് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ഡെമോക്രാസി ഇന്ത്യ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് വേ എല്ലാവർക്കും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാവരും ജനവിൽ വന്നത് അപ്പൊ പൊളിറ്റിക്കൽ ലിബർട്ടി മീൻസ് ടു എൻജോയ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലൈഫ് അതാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലിബർട്ടി എൻജോയ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലൈഫ് റൈറ്റ് ടു വോട്ട് റൈറ്റ് ടു ബി ഇലക്റ്റഡ് റൈറ്റ് ടു ഹോൾഡ് പബ്ലിക് ഓഫീസ് റൈറ്റ് ടു ഹോൾഡ് പബ്ലിക് മീറ്റിംഗ്സ് റൈറ്റ് ടു ക്രിറ്റിസൈസ് ഗവൺമെന്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗവൺമെന്റ് ഇസ് ഗോയിങ് റോങ് ആൻഡ് ഇക്കണമിക് ലിബർട്ടി ഇതൊക്കെയാണ് ദി വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിബർട്ടി നാളെ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇക്വാളിറ്റി മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ കമ്പനി എടുക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റിവ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എന്താർത്ഥം ഈ വിത്തൗട്ട് കൂടുതൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് വരുന്ന ഒരു ഇല്ലേ അതൊരു ഏരിയ ആണ് നെഗറ്റീവ് ലിബർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലിബർട്ടി മീൻസ് ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഇല്ലേ ഇറ്റ് മീൻസ് ഫ്രീഡം ടു ആക്ട് ഇൻ എനി വേ അതാണ് നെഗറ്റീവ് ലിബർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലിബർട്ടി ബിക്കംസ് എ ലൈസൻസ് ആയി പോയത് ലൈസൻസ് ആ ഒരു ഇതിനാണ് നെഗറ്റീവ് ലിബർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ലൈസൻസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ഗ്രോത്ത് അവിടെ അവിടെ ഹിന്ദു ചെയ്യും അവിടെ അവിടെ നമുക്ക് തടയും അതിനാണ് നെഗറ്റീവ് ലിബർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ റൂഷോ മറ്റേ ഹോപ്സോ ഗ്രൂഷോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അത് ഉള്ളി ഇമാജിനറി ലിബർട്ടി ആണ് അപ്പൊ ലിബർട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ വളർച്ച മോശമാകാൻ പാടില്ല അതാണ് നെഗറ്റീവ് ലിബർട്
ഇന്ന വഴിക്ക് പോയത് കൊണ്ട് വേറെ അതൊരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാൻ പാടില്ല അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് അതിനൊരു എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് ഗീവ് ദ ഗ്യാരണ്ടി ദാറ്റ് വൺ ലിബർട്ടി വിൽ നോട്ട് ഹിൻഡർ ദ ലിബർട്ടി ഓഫ് അതേഴ്സ് അപ്പൊ ഒരു പോസിറ്റീവ് വേ കാണണം ലിബർട്ടി ഹാസ് ബി ഇൻ പോസിറ്റീവ് വേ ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുൾ ഫ്രീഡം കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള നെഗറ്റീവ് ഫ്രീഡം അത് ഇറ്റ് നോട്ട് പോസിബിലിറ്റി അതാണ് നെഗറ്റീവ് ലിബർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ലിബർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ലിബർട്ടി ഈസ് ടു ബി ടു ബി തോട്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ലോജിക്കൽ ആൻഡ് റാഷണൽ വേ ലോജിക്കൽ മീൻസ് നമുക്ക് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക റാഷണൽ മീൻസ് റീസൺ മീൻസ് ബുദ്ധി റാഷണൽ മീൻസ് ബുദ്ധിയായിട്ട് ചിന്തിക്കുക ആ എന്റെ ലിബർട്ടി വേറെ ആൾ ലിബർട്ടി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് മധുര പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു വേയിൽ ചിന്തിക്കുന്നതിനാണ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ലിബർട്ടി എന്ന് പറയും മനസ